Sikitu. We Sikitu. Sikitu. Sauti ya mamdogo iliniamsha. Asubuhi na mapema. Niliamka nikiwa na usingizi sana. Nikajivuta kisha nikakaa kitandani. Sikitu muda umekwenda. Jiandae wa stand, si unajua tayari umeshakatiwa ticket. Gari itakuacha. Sawa mamdogo. Nilijivuta kivivu. Nikatoka nje, nikachukua ndo, nikachota maji katika kisima na kuelekea bafuni kuoga. Nilioga chap kisha nikarudi ndani kuvaa. Mamdogo bado alikuwa amekaa kitandani. Fanya haraka. Ni saa kumi na moja kasoro alfajiri una dakika chache tu za kuwai gari. Vinginevyo utaachwa. Nilijiandaa fasta nikamaliza kisha mamdogo akanivuta mkuku mkuku kutoka nje ili kuwa istendi. Alijitusha begi langu almarufu kama shangazi kaja huku mkononi akiwa ameshikilia mkungu mdogo wa ndizi. Mimi pia nilikuwa nimeshika dumu mdogo la maji ya kunywa pamoja na kimfuko kidogo ambacho ndani yake kilikuwa na mihogo pamoja na ndizi zilizochemshwa vizuri kabisa na kachumbari kwa ajili ya kula njiani. Tulitembea haraka sana tukafika stendi. Oh! Asante Mungu gari bado ipo. Mamdogo alishusha pumzi na kutua begi chini. Bah! Sikitu mwanangu. Nenda ukafanya kilicho kupeleka huko mjini. Una miaka ishirini tu. Hivyo basi we bado ni mdogo. Usijichanganye na makundi ya watu wabaya. Ukifika huko, kumbuka baba na mama yako walishafariki. Sasa usipojipambania maisha yako, hakuna atakaye kupambania. Maneno ya mamdogo yaliingia mpaka kwenye ubongo wangu. Nikasema sawa mama sitakuangusha. Oya abiria 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 gari naondoka hiyo ingieni fasta tuendeni. Abiria gari naondoka ingieni fasta tuondoke. Nilikimbilia kwenye gari huku mamdogo naye akipanda akiwa na niaga huku akilia machozi. Nitakumbuka sana sikitu. Watu walikuwa wakitushangaa. Mama mama hebu shuka bwana tuondoke mnalialia nini bana? Ilikuwa ni sauti ya konda. Haraka mamdogo akashuka na kusogea dirishani nje ya gari akiwa ananipungia mkono. Hatimaye safari ilianza kuelekea mjini ambako nilikuwa sijawahi kufika kabla. Ilitimia saa 4 asubuhi. Abiria abiria jandeni tunaingia hotelini. Ilisikika sauti kubwa ndani ya gari. Gari ilielekea hotelini kwa ajili ya abiria kushuka na kupata chakula. Walishuka wote. Mimi nilibaki ndani ya gari na kufungua mfuko wangu nikatoa ndizi mbili na mihogo miwili nikaanza kula. Nikaangalia pembeni yangu, alikuwa amekaa jirani yangu. Alikuwa ameshuka kula na pale kwenye siti yake, alikuwa ameacha kamera kubwa pamoja na headphones. Nilishangaa tu kisha nikaendelea kula. Abiria warudi na gari ikaondoka. Ndani ya gari ilitanda harufu ya chipsi nyama ambazo watu waliingia nazo baada ya kutoka hoteli. Nilijikaza maana ili nitamanisha kiukweli. Jirani yangu aliporudi alikuwa na mifuko miwili ya chipsi. Alinisalimia. Habari dada? Salama, shikamo kaka. Ah, usijari, karibu chakula. Alilipatia mfuko mmoja. Wakati huo nilikuwa nimepakata ile mihogo yangu na ndizi mapajani. Asante kaka nimeshiba. Kama umeshiba basi chukua utupe nje. Mm. <laughs> Nilikodoa macho kwa aibu. Nilichukua ile mfuko na kupakata. Mm. karibu. Yule kaka alinikaribisha. Sikumjibu zaidi ya kutingisha kichwa kwa ishara ya kwamba nimekubali. Nilikula kwa pupa mpaka nikamaliza ise. Zilikuwa tamu. <laughs> Zilikuwa tamu mno. Nikachukua mihogo na ndizi zangu zilizokuwa nimepakua, nikala na kumaliza. Kisha nikashushia na maji yangu hapo nikasinzia. Tulitembea mwendo mrefu sana nikiwa nimelala. Abiria jiandeni tunaingia hotelini kupata lunchi. Ilikuwa mchana na gari ilisimama kisha watu wote wakashuka. Kama kawaida Nilibaki kwenye gari na kufungua mfuko wangu kisha nikatoa mapande matatu ya mihogo pamoja na mapande matatu ya ndizi. Kabla ya kuanza kula, 
nilinyonywa dumu langu dogo la maji kisha nikanywa na kunawa mikono nikaanza kula mara abiria wote akarudi ndani ya gari jirani yangu pia akarudi na kuketi yule kaka alikaa kwenye siti kisha akaniambia m mm, umelalaji si kitu m mm. mm. huyo kaka kanijuaje jina langu niliwaza basi nikajichekesha pale <laughs> niko salama kaka mm, okay it is lunch time you are welcome mm. nilibaki nimekodolea macho tu nisijua anaongelea nini mwanzo nilisha darasa la 3d sikujua chochote kile alichonisaidia nikaelewa alinipa mfuko aliokuwa nao na vyakula sasa hapo ndo nikajua ha amenikaribisha kula na <laughs> hapana kaka kile cha asubuhi bado akijeyuka kwa hiyo bado nimeshiba okay chukua kimwage dirishani ka huyo kaka kama sio mchawi atakuwa mwanga basi nijisemea moyoni kisha nilichukua ile mfuko na kufungua nilikutana na vyakula vitamba la chips koko ndizi rosti matunda pamoja na pepsi ya kope bread sana soda 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 na kuita mara tatu da <laughs> nakumbuka niliwahi kunywa soda aina ya Fanta Passion siku ambayo mtendaji wa kijiji chetu alipokuwa anamuozesha kijana wake nilikuwa na miaka nane tu sikwahi kunywa tena mpaka miaka yangu 20 nilikula kile chakula mpaka nikabakisha <laughs> sikwahi kubakisha chakula kabla sasa wakati wote nakula yule kaka alikuwa amevaa zile headphones zake anasikiliza mziki kwenye simu yake hakuwa na time na mimi kabisa Ah jamani ni mweusi. Mzuri tu kama roho yake ilivyo nzuri. Nilikunja ule mfuko na nikaweka vizuri tu. Nitakula baadaye tena. Maskini huu asikwambie mtu. Da. <laughs> Basi bwana, gari ilitembea. Hatimaye ilikuwa ni saa mbili usiku. Abiria abiria jiandeni mkachimbe dawa. Ilisikika sauti ndani ya gari. Eh? Hey, Tukachimbe dawa? Dawa gani hiyo? Nijikuta nimeropoka kwa sauti kubwa bwana. Acha watu wacheke watu walivunjika mbavu ndani ya gari. Hata ule kaka jirani yangu naye alivunjika mbavu kwa kicheko. Nijisikia unyonge sana. Nikajinamia kwenye mfuko wangu nikaanza kulia. I say, hasira zangu mara nyingi zinaisha nikisharia tu. Yule kaka kuona analia alinyanyua kichwa na kusema, "Usijali, nyamaza sipendi kuona machozi ya mtoto wa kike." Nilishafuta sana machozi ya mama yangu. Hivyo naomba usilie mbele ya uso wangu tafadhali. Kuchimba dawa ni kwenda kujisaidia. Alinielezea, "Wala sasa nikajisi, yupo mtu wa kunitetea." Tulishuka abiria wote tukaenda kuchimba dawa kisha tukarudi. Lakini nilipofika kwenye siti yangu, nilikuta tayari jirani yangu ameshafika. Nilitaka kukaa lakini pale kwenye siti yangu palikuwa na kitu kama mkufu hivi. Kaka hii ni yako umesahau hapa. Hmm. Oh, chukua ni zawadi yako, kuwa huru. Hmm. Kwa nini nipe zawadi? Nikawaza kichwani. Sasa hapo hapo nikaona sura ya mamdogo inanijia. Jichunge mwanangu, fanya kilichokupeleka mjini. We, nikachukua ule mkufu, nikaoficha na kujiambia, hawezi kunidanganya bwana mimi na akili nyingi. Usingizi ulitupitia wote, tulikuja kuhamishwa na sauti ya makelele. Wow. Tayari tulishafika jijini Dodoma. Hello. Tutaona na siku nyingine. Take care. Yule kaka aliniaga akanisogelea akanibusu kwenye paji la uso. He? <laughs> Mwezi ni sijawahi kubusiana kabla. Roho ilienda mbio hatari. Sasa yule kaka wala hakujali, akashuka chini na mimi pia nikashuka nikaelekea upande wa buti ili nikachukue begi langu. Nilichukua na nilipogeuka nikamuona yule kaka upande wa pili wa barabara akiwa na mdada ambaye alikuwa amemshikiria mtoto mkononi na mwingine amembeba mgongoni. Walikumbatiana kisha wakabusiana na kuingia ndani ya taksi wakatokomea zao. Mimi nilikaa sehemu ya abiria kumsubiri mwenyeji wangu. Nilikaa pale stendi kwa muda mrefu sana. Muda naendelea kusubiri ghafla nilishikwa begani. Za saa hizi Salama tu. Ha, wewe ndo si kitu. Bia ndio. Kikweli alikuwa ni mdada mrembo sana. Alinichukua na tukapanda bodaboda boda kisha tukatokomea. 
Tulitembea umbali mrefu sana mpaka tukafika eneo moja lililokuwa na nyumba kubwa sana kifahari. Hapo nje palikuwa na mkaka akimwagilia maua. Na pembeni yake kulikuwa na mdada akilisha mifugo kama ngombe na mbuzi. Karibu. Yule dada aliyekuja naye aliniambia. Tulisalimiana na wale watu pale nje kisha tukaelekea mlango wa kuingilia ndani. Karibu ndani. Nilinyanyua do mlango la maji na kutaka kuingia nalo ndani. No 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 no. Hilo liache hapo nje usijali. Niliacha do mlango nje kisha tuliingia mpaka ndani. Mama. 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 Yule dada aliendelea kuita. Oh jamani karibuni. Alikuwa ni mama mtu mzima kidogo ambaye alikuwa ni mtu mwenye muonekano wa kidini sana. Alivalia sketi ndefu kubwa na kichwani alijifunga upande wa kanga. Hakuwa hata na ireni wala mkofu shinguni kwake lakini alionekana mstaramu sana. Alikuja na kutusalimia. Mama, mjeni wako ndio huyu hapa anaitwa Sikitu. Sikitu. Huyu ni mama ambaye utaishi naye hapa. Atakupa maelekezo yote yanayohusu hapa. Sawa dada. Niletikia. Mama, nina haraka sana. Naomba tu hela ya boda ili niwahi majukumu ya familia. Ile mama alitoa 10,000 hivi na kumpatia yule dada. Kisha akaondoka na kuniacha pale. Sikitu. Karibu sana. Hapa ni nyumbani kwenu. Pia Jisikie fresh jipe uhuru na raha usiogope sawa eh Sawa mama Mimi naitwa mama Lulu na wewe unaitwa Sikitu tayari nimeshatambulishwa kwako Sasa twende chumbani kwako nikakuonyeshe Tulipanda ngazi ghorofani na kufika chumba kimoja tukaingia ndani Hiki ni chumba ambacho utakuwa ukikitumia sawa Sikitu eh Sawa mama Okay Ingia bafuni uoge kisha uje sebleni tuongee kwa kirefu zaidi. Niliingia bafuni kuoga kisha nikavaga uni langu lenye harufu halisi ya mifugo. Na nishazoea harufu ile kwani nilikuwa nikichunga sana mbuzi na ngombe kule kijijini. Nilienda sebleni na kumkuta mama Lulu akiwa ameketi mezani akiandaa chakula. Meza ilikuwa imesheheni vyakula ambavyo vilikuwa adimu sana machoni kwangu. Kulikuwa kuna ubwabwa nyama, juice pamoja na matunda. Da, <laughs> nakumbuka kijijini bwana. Ubwabwa ulipikwa siku ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, yani Krismasi. <laughs> Vinginevyo ni mwendo ugali na chukuchuku tu. Ah, sio insho sana. Tayari nilishazoea maisha yetu ya kijijini. Nilikaa mezani. Karibu sikitu. Pata chakula kwanza, halafu tutaongea. Nilipakua chakula kidogo tu. Si mnajua ugeni tena. <laughs> Nilikula lakini sikushiba kabisa yani. Da. Eh sikitu. Ongeza chakula jisikie nyumbani. Hapana uh, mama, huwa sili sana. Nilimjibu malulu lakini bado minyo ilikuwa inahitaji kula tumboni. Kichoni mwangu niliwaza kuwa lakini ni ugeni tu, nikishazoea hapa nitakula kama mchwa. <laughs> Tulimaliza kula kisha tukaenda sehemu ya kupumzika na kuanza kuongea. Ehe, umetokea wapi sikitu? Mm, natokea na ngukuru mama. Oh. Sawa sawa. Ehe, una miaka mingapi? Ina miaka 20 mama. Okay. Safi. Sawa. Hapa mm, utakuwa ukifanya kazi moja tu ya kumhudumia mwanangu ambaye ni mgonjwa wa miezi nane sasa. Hautakuwa na kazi nyingine maana mara nyingi tunakuwa bize na anakosa mtu wa kubaki naye hapa na kumpa company. Nitakupa laki mbili kwa mwezi maana najua utamfulia, utamsindikiza toilet, pia utamlisha chakula maana ni mgonjwa. I say, "Do, nilikodoa macho hayo." Hmm. Hatari. Niliposikia laki mbili. Hey. Ebu kwanza ncheke. Msikilizaji, ushuzu ni bana. Alafu warisho ukajitengeneza na mkojo ukakaribia kutoka. Usinishangae, yani niwe tu mkweli jamani, laki mbili. Ni pesa ndefu sana sana. Kwanza sijawahi kuishika mkononi mwangu. Tangu nizaliwe sijawahi kuishika. Kwa hivyo sikile laki mbili jamani moyo wangu uka ukawani. Acha tu. 
Sawa mama, hakuna shida. Nilitikia haraka sija kagairi bure. <laughs> Sasa niliamua tu kumuuliza. Samani mama. Huyo mtoto yuko wapi? Ah. Huyo sio mtoto. <laughs> ni kijana wangu. Ni kaka yako kabisa na 30 years. Lakini ni mgonjwa na kwa sasa amepelekwa kliniki. Watarudi saa moja jioni. Utamwona tu ila nachoomba ni ujitahidi kumpenda, kumjali na kumhudumia vizuri. Akifurahia nitakuongezea pesa. Uwi, mama 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 I see. <laughs> Mwenzio ni uchanganyikio. Nikawa sasa na ile hamu ya kwanza kumhudumia mgonjwa mwenyewe. <laughs> Asikwambie mtu tu tu pesa tamu. We. <laughs> Acha tu. Basi sikitu. Twende nikakuonesha chumba chake. Tuliondoka na kuelekea chumbani kwa huyo mgonjwa. Mama Lulu alifungua mlango tukaingia ndani. Jamani chumba ni kisafi. Na sijapata kuona. Kinanukia marashi ya hatari. Vitu vimepangiliwa kwa usahihi kabisa. Vikafanya chumba kionekane vizuri sana. Yaani ni mpatam bala. Kabati limejaa nguo zimepangwa vizuri. Huwezi kuona mende yote. Ilibaki ni midua tu. Hapa ndo chumbani kwake. Mara nyingi anapendelea kunywa yoga tivo. Usishangae kuona makopo mengi humu. Anapenda sana. Sawa mama. Okay, basi. Baadaye unaweza kupanga panga vizuri na kufuta palipo chafuka. Sawa si kitu eh. Hmm. Sasa nitafuta nini hapo? Mbona pa safi sana? Hmm. Mwenzenu niliwaza kichwani hivyo. Tuliondoka na kurudi pale sitting room, tukaendelea na story. Tayari ilikuwa ni saa moja jioni hivi. Ilikuwa ni huni ya gari kilia. Ehe, Robi huyo amerudi. Oh, Robi ndo nani mama? Niliamua kumuuliza mama. Ah, kumbe sikukwambia. Huyo ni mwanangu ambaye ni mgonjwa anaitwa Robi. Mlango wa Sebeni ulifunguliwa na aliingia kijana mmoja very smart. Yaani nikisema smart naomba muelewe, ni msafi haswa. Sasa kabla hajaingia ndani, tayari harufu nzuri ya manukato ilitanda sebule nzima. Mkononi alikuwa akiendesha kigari ambacho Alikuwa amekaa mkaka Robi. jamani. <laughs> Kusifia sio dhambi lakini yule mgonjwa. Mm. Hmm. Hapana jamani. Alikuwa ni kiboko. Yaani mkaka fulani hivi amazing. Usoni tu anapendeza kwa kumwangalia. Yaani naona kama hujanielewa. Nasema ni hivi. Msikilizaji, ni bonge la handsome boy. Lo ama kweli Mungu ni fundi wa kiwango kisicholinganishwa na chochote. Bas tuendeleeni bwana. Lakini ni handsome. Okay, yule mgonjwa alikuwa kavalia shati nzuri yenye draft nyeupe na dark blue. Harafu chini alivalia kadet ya maruni hivi. Kikweli alipendeza sana. Lakini pia kusu viatu alikuwa amevaa viatu fulani hivi amazing bila socks. Mgu wake mwepe. Ulionekana vizuri kabisa. Basi bwana, sikitu mimi nikaishia kujisemea tu moyoni ama kweli Mungu anaumba. Mungu anaumba. Ah. He. Wale wageni bwana waliingia ndani. Hello Justin, nimerudi. Karibuni wanangu. Mama Lulu aliongea ndipo nilipojua yule kaka anaitwa Justin. Asante mama, tumefika salama. I hope umeendesha gari kwa usalama na umakini wa hali ya juu eh. Mama Lulu alimuuliza Justin sasa Justin, Robi na Mama Lulu walicheka kisha Robi akaniangalia. Kuhusu jina la Robi sikujiuliza sana maana tayari si nilisharijua mgonjwa atakayekuja hapa ni Robi. Kabla Robi hajaniuliza kitu, tayari Mama Lulu alishamwahi na kumuuliza. Robi my son, how are you doing? Vizuri mama, ingawa sio sana. Okay fun. Don't forget to take your medicine, okay? Okay mam. Tafadhali Justin, njoni mpate chakula cha usiku na Robi. Walisogea mezani kisha Malulu akanigeukia. Siketo. Please, serve food for them. Hey. <laughs> Aha, nilibaki nimetumbua mimacho tu. Hata sielewi kaongea nini huyo mama. Ah, abe mama. 
<laughs> Nilitikia utadhani meitwa. <laughs> Jamani, ndugu msikizaji, msikimbie shule shauri yenu. <laughs> oh, samahani sekitu. Wachoteka kazako chakula. Sikujua kama uelewi lugha hii. Basi bwana. Baada ya mama Lulu kuniambia hivyo, nilichukua sahani na kuanza kuchota chakula. Wa kwanza kumpa alikuwa Justin, lakini alikipokea chakula na kumpatia Robi. Kisha akasema, "Mgonjwa kwanza mama." Du! <laughs> Jamani sijawahi kuitwa mama na mwanaume. Tangia nizaliwe. I say nilisikia raha sana. Ngoja kwanza. Hata ungekuwa wewe msikilizaji ambaye unanisikia hivi sasa. Na ni wakike, mkaka mzuri akuite mama, utajisikiaje? Eh? Mkaka mzuri tu akuite mama au mama, eh? Mami utajisikiaje? Sema tu kweli wako utajisikiaje? Jibu na roho mwenyewe. Basi bwana, nikapakua sahani nyingine nikampatia tena Justin, akapokea chakula kisha akasema, "Lord is first." Hiki ni chakula kwa mama. Akakisogezea upande wangu. Oh my god, jamani alisi moyo na rukaruka. <laughs> Nikajiona na mimi ni mtu kwenye watu. Jamani kuita mama sio mchezo eh. Wakati huo mama Lulu alikuwa chumbani kwake akiongea na simu. Nilipakua sahani ya tatu nikampatia Justin akapokea na kuanza kula. Chakula kiliandaliwa na Malulu kilikuwa kitamu sana I say. Mm, mama Lulu anajua kupika, asikwambie mtu. Tukiwa tunakula, niligundua kuwa Justin ni mwongeaji sana kuliko Robi. Kisha Justin akaanza kwa kuongea. Mm, unaitwa Sikitu eh? Justin alinuliza. Ndio kaka. Oh, Sikitu maana yake ni? Uh, maana uh, maana yake sio chochote. Ah. Uh, kwa nini wewe sio chochote? Aliuliza tena. Nikabaki nimetumbua tumi macho sielewi cha kujibu. Robi akadakia. Wewe ni kila kitu. Na si chochote sawa eh? nikaitikia sawa kaka sikuelewa maana yake nikabaki na shangaa tukisha Justin akasema haya majina wazee wa zamani walikuwa wanayapenda sana lakini sio issue karibu kwetu sikitu jisikie upo nyumbani asante kaka sikitu nahitaji maji ninywe robi aliongea wakati huo pale meza ni kulikuwa na glasi ambayo nilikuwa nimeshaitumia mimi na ilikuwa na maji kidogo niliyoyaacha baada ya kunywa Sawa kaka ngoja nikalete glasi. Ah no 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 no. Nipe hiyo hapo ya kwako. Ah kaka Ruby hii nimeitumia kaka. Mhm. Nipe tu usijali. Kwa ni ni mnyama. Nilimimi na maji kwenye ile glasi na kumpatia Ruby. Aliagigida maji yote. Lu. <laughs> Hawa vijana wazuri sana. Hawana ubaguzi kabisa. Angekuwa mwingine angevunja glasi ambayo nimetumia mimi fukara. Basi tulimaliza kula kisha Justin akamchukua Robi kumpeleka chumbani kwake. Nikabaki sebeni peke yangu na kuanza kutoa vyombo. Nilitoa vyombo vyote na kuvipeleka jikoni. Lakini <laughs> lakini ile glass. Jamani, ile glass msikilizaji, ile glass. <laughs> Najua wengi mnahamu ya kujua ile glass nimefanyaje. Jamani niwe mkweli tu. Ile glass Niliitia alama kabisa kwamba endapo Robi anahitaji maji ama atahitaji maji basi ile glasi itatumika na mi pia nitaitumia ile ile Nilichukua nikaipeleka kwenye shangazi kaja langu nikaificha <laughs> Umeona basi nilisafisha meza na kisha nikakaa sebeni kushangaa TV Yaani sio kuangalia TV nielewe ni kuishangaa TV Kama mnavyojua vijini TV ni mpaka kwa mtendaji Mama Lulu sasa alikuja pale Seblen tukakaa pamoja. Basi Justin alimpeleka Ruby chumbani kwake na yeye kutoka nje. Alishuka Seblen na kutukuta tuko pale. Justin leo lale mwanangu angalau watautie baraka ndani kwangu. Hujawahi hata siku moja kulala hapa. Oh mama. <laughs> na kwa hili next week nitalala mpaka Godoro litabonyea. <laughs> Sote tulicheka. Sasa muda huo nilijiuliza maswali mengi kichwani. Justin ni nani? Kwa nini hakai hapa kwa mama Lulu? Mm. Ngoja niache mbea. Haya ni uso. Nilijiambia kichwani. Sikitu, karibu kwetu mama. Justin aliniambia. Asante kaka J. Nitakuja siku moja. Okay. Sawa, mimi nawaacha. Jamani tusonana na kesho jioni maana kesho Robi atakuwa anapumzika hana ratiba ya clinic. 
Basi mama Lulu alimsindikiza Justin mpaka nje akachukua gari yake huyo akaondoka. Mama Lulu alirudi Sebleni na Koketi. Unajisikiaje sikito? Anajisikia vizuri mama na nimependa familia yako. <laughs> ah, hapa ni amani siku zote sema furaha imepungua baada ya Robi kupata shida hiyo lakini hakuna kilichoharibika maadam umekuja wakati sahihi naamini Robi atapona haraka Usijari mama halafu mama mbona kaka Justin ameondoka Mwezenu yaamua kumuuliza Malulu maana niliona ameondoka afu mimi kabaki na maswali mengi kichwani Oh mwanangu huyu ni family friend tu yani baba yake Ruby na baba yake Justine wanashare kampuni na wamewekeza pamoja hivyo tunaishi kama ndugu kabisa lakini yeye anaishi kwake Oh sawa mama nilidhani na yeye ni mtoto wako hmm. <laughs> Ni mwanangu actually lakini sio uzao wangu lakini sisi ni ndugu kabisa Sawa mama Tukiwa katika maongezi nilipitiwa na usingizi. Mama Lulu aliniamsha na kunisi niende chumbani kwangu nikalale nipunguze uchovu. Nilienda kulala na Mama Lulu pia akaenda kulala. Hatimaye siku mpya. Ilikuwa ni Ijumaa. Nilidamka mapema nikafanya usafi kidogo. Sikuwa mwenyeji wala mjuzi wa majiko ya kisasa. Nilipomaliza kufanya usafi nilikaa tu. Nilikaa chumbani kwangu nikikumbuka ile glasi. <laughs> Oh my god, tayari nilishakuwa mjinga. Nakumbatiaje glasi sasa? <laughs> ah, nilikuwa pia nikikunja vizuri vinguo vinguo vyangu vichafu vichafu tu, yani vilikuwa chafu, chakavu chakavu. Nikawa na vikunja kunja vizuri pale. Sasa mdoni nilia kunja nguo, ghafla nilisikia sauti ya Robi akiwa anapiga kelele. Yaani sio kelele zile za kishamba shamba, yani msikilizaji ni ni, ni ni ile kelele amazing ya kiume. Yani ah, da, I say nilishtuka. <coughs> Halaka nikanyanyuka kuelekea karibu na mlango wake. Lakini baadaye niligundua alikuwa akinyoosha miguu na daktari ambaye alikuja mapema sana kabla mimi kuamka. <laughs> Hapo nikashusha pumzi. <sighs> Afadhali. Mm. Sambara na mjadi hivi huyu Robi. Kwani tuna ndugu? Eti msikilizaji, kwani nimekuaje? Ha. Huu moyo sasa utajijua wenyewe. Mimi nauacha. Nilienda sebeni kukaa nikisubiri mama Lulu amke ili anielekeze jinsi ya kutumia majiko ya umeme kupika. Lakini nikiwa pale sebeni mlango uligongwa. Nikafungua. Aliingia mdada ambaye alikuwa akihema juju. Alinisalimia na kuulizia kama mama Lulu tayari ameshamka. Nilimjibu bado hajamka. Yule dada alipitiliza moja kwa moja mpaka jikoni. Hakukaa hata dakika mbili alikuja na kuniuliza ni nani aliyefanya usafi. Nikamwambia ni mimi. Ash. Asante Mungu. Yule dada bwana alishukuru sana. Niliamua kumuuliza. Hmm. Kwa nini ni nani? Mimi nimajiliwa hapa na Malolo. Kila siku nakuja kufanya usafi na pika na kuondoka lakini leo nimechelewa kidogo tu nilikuwa na hofu sana. Oh. Hapo nikajua kumbe nilifanya kazi ambayo haikuwa yangu. Anyway, mimi sio mvivu kivile. Yule dada aliingia jikoni kupika na mimi nilibaki pale Sebleni. Daktari alitoka chumbani kwa Robi na kunikuta Sebleni. Habari? Nzuri. Robi anaomba ukamsikilize kule chumbani kwake. Abe? Hmm. Nilitikia kama vile sijasikia. Nikainuka chapu nikaelekea kwanza chumbani kwangu, nikatafuta kagauni ambako ndo kalikuwa kazurizuri. Huyo, nikavaa nikaelekea chumbani kwa Robi. Niligonga mlango. Pita, pita poko wazi. Robi alitikia kwa shida. Alikuwa na maumivu sana. Niliingia chumbani kwake. Ah, karibu kai. Robi alinikaribisha. Hapakuwa na kiti hivyo, ililazimu kukaa kitandani pale. Mm. Jamani. Pana nukia. Ah! Pa safi. Pa zuri. Ah! Jamani kuna watu wanaishi. Mm. Nilikaa pale kitandani kwa Robi huku mapigo ya moyo akidunda kwa kasi. Da, uoga jamani, si mnajua tena. Hmm. 
Basi bwana Robi mwenyewe alikuwa amelala chali huku amejifunika shuka kuanzia miguuni mpaka kiunoni. Lakini kifuani alikuwa wazi kabisa. <laughs> yani alikuwa ajavaa nguo yote. Hmm, jamani. Naona kuna mama hapo sasa. Nimeshaanza <laughs> kufikiria mbali. Okay, alikuwa amefunga macho huku mkono ameweka kwenye paji la uso. Nadhani mnapata picha kamili jinsi alivyokuwa kalala eh. Ehe. Sasa ule uzuri wake ulionekana vizuri zaidi. Yaani ulionekana vizuri vibaya. Ha, tuendelee. Nilikaa kimya kama imemwagiliwa maji. Mm. Hiyo ni vipi? Kanita alafu ongei, kasinzia tu. Niliwaza hivyo. Nilivyoona haongei nikavunja ukimya. Kaka Robi, mimi naenda sebleni na kazi. <laughs> Bwana we, si nikanyanyuka ili niondoke. Hmm. Si kitu. Abi kaka. Njoo hapa. Nirudi kukaa. Una kazi gani zaidi? Napika kaka. Niliamua kumdanganya hivyo. Hmm. Kwa nini upike? Hmm. Nibaki na kudoa macho tu nijibu nini jamani. Kazi ya kupika ni ya mojei. Wewe ni kwa ajili yangu. Una jukumu la kunihudumia mimi tu. Hivyo hata nikikuita uniangalie mpaka nilale bado utakuwa upo ndani ya majukumu yako. <laughs> da. Nilicheka. Robi alikata basamu. Si kitu. <laughs> Relax bana. Sawa kaka Robi. Tulikaa kimya wote kisha Robi akasema. Nenda pale kwenye kabati utaona tauro dogo pamoja na dawa. Naomba ulete hapa. Haraka niinuka na kurifata kabati. Nilitembea kwa uoga maana tayari Robi alikuwa akiniangalia. Hivi hapa kaka. Ah okay. Naomba unikande miguu na hii dawa. Najisikia vibaya sana. Semane kwa usumbufu mami. Aliongea huko akiniangalia kwa dhati. Yaani lile jicho la kumaanisha. Sijui unanielewa? <laughs> Nilichukua ile dawa na taulo kabla sijamfunua shoka ili nimkande mlango kagongwa. Peter hapa kwazi. Robi alitikia. Aliipiga hodi alikuwa ni mama Lolo. Jamani mmeamkaje? Salama mama, shikamo. Tulisalimia kisha mama Lolo akasema. Sikito. Naona uko vizuri. Msaidie kaka yako hapo ni. Sawa mama. Mama Lolo aliondoka na kutuacha pale. Unaweza kufanya sikito? Sawa kaka. Nambo sondoke bia rusa yangu. Sawa mami. Sawa. Baada ya kumjibu hivyo, nilifunua shuka na kutoa miguu ya Robi iliyokuwa mikundu kutokana na daktari kuinyosha. Ah, jamani miguu mizuri bala. Miaupe. Kama Mwarabu aise. Mm. Huyu kaka Robi, anakauzungu ndani yake. Niliwaza bwana. Taratibu nilichukua ile dawa na kuanza kumassage miguu ya Robi. Alijisikia vizuri hadi usikizi kampitia. Nilipona melala, nilimfunika vizuri, nikaondoka lakini nilipofika mlangoni tu, nikakumbuka alivyosema kuwa nisondoke bila ruhusa yake. Oh jamani. Nikarudisha kwa mwe langu ndani. Nikafika pale kitandani kumsubiri amke. Lakini jamani, nilikuwa natamani hata nihamie pale chumbani maana anipatam. Anilala mwenyewe ndo bala sasa. <laughs> Nirudi nikaka kitandani. Sikuwa na cha kufanya usingizi ukanipitia. Nilikuja kushtuka nimelala miguuni mwa mgonjwa na amenifunika. Yaani bichwa langu hili lipo kwenye miguu ya mgonjwa, alafu amenifunika na shuka. <laughs> Niliona aibu. Wakati huo huo, ya akawa yupo biza na peruzi simu yake. Kwa aibu ile nilishindwa kuinua kichwa. Nikabaki nimejilaza tu pale pale na bichwa langu. Umeamka sikitu. Robi aliniuliza akiwa haniangalii. He, kumbe miniona. Ah, samani kaka. Bati mbaya nimekulalia miguuni. <laughs> Wala usijali. Ikizikana lala tu hata usiku mzima, hakuna tizo lolote. Next time usilale miguuni. Uje ulale hapa kwenye Garden Love. He. Hivi mwanamke au mdada unenisikiliza jamani. Unaijua Garden Love wewe? <laughs> yani kifua kimejaa nywele nzuri. Alafu nyeusi. Yaani laini. Achane zile nywele ngumu ngumu kipilipili. Mhm. Garden love ina nywele. 
fulani hivi nzuri alafu laini safi hmm, kusikia vile du aibu jamani aibu 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 mkojo kanibana kakarubi nataka niende chooni unaenda kufanya nini he huyu mbuzi nini kwani chooni anaendaga kupika sambusa au niliwaza he jamani mlijua nimemwambia he subutu hapana we nimwambie nije nifukuze kazi <laughs> nitamuonea wapi robi mie <laughs> Okay. Naenda kujisaidia kaka. Na, no, sawa nenda. Liinuka kufuata mlango na kuelekea nje. Wasikitu. Chuo kile pale. Mama 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 mama. Hapa sina ujanja. Kumbe pana chuo humo ndani. Kaka, cha nje ndo nimezoea. Kumbuka tumekubaliana usiondoke bila ruhusa yangu. Da alivyosema hivyo sasa hapo hapo nikanywea. Nikaamua kurudisha vingimbi vyangu ndani. Aibu kama kobe yani. Hmm. Oh, sasa nataka kunizoea. Mbona na viambi amri hivi? Kwani mimi mke wake? Kwanza kikazi chenyewe na acha leo leo. Sipendagi vi mtu vinyi amri amri mimi. Hmm. Lakini naachaje kazi? We, Robin tamonia wapi? <laughs> Yote ilikuwa ni mawazo ambayo niliyawaza faster nikiwa natembea taratibu kuelekea toilet kwa Robin. Nilifungua mlango. Sasa kabla sijaingia toilet, Robin akaniongelesha. Ukimaliza uniite nije nikuvarishe. Mm. Huyo kichani. Kwanza hata kutembea hawezi. Anivalishe nini kwani mimi? Eh? Mm. kwanza nataka nivalishe. Kwani mimi sina mikono? Kione kule. <laughs> Niliwaza na kuzama toilet. Nilikojoa mpaka mkojo kaisha lakini nilibaki nimedua kushangaa kile nicho au saluni ya kiume. He? Jamani, kuna watu wanaishi, sisi wengine. <laughs> Tunasukuma wiki tu. Choki imejaa vio. Choki na mashina ya kunyolea na kiti cha kuzunguka. Choki nanukia marashi. Yaani chooni kumejaa spray jamani. Ka. Hakuna harufu ya kimba kama ukipita kule bonyokwa. Kila chocho unakutana na harufu ya kimba. Mkaka huyu huwa hanyi nini? Mbona hakunukia hata mkojo? Nilijiuliza. Nilivomaliza uko jua yani nilimwaga maji ndo tatu kubwa ili kuzuia harufu isijaribu chocha watu bure. <laughs> da, je ningekunya? Hmm. Walau ningemwaga pipa zima. Sikujua jinsi ya kufresh kabisa. Hivyo, nilipomaliza tu kumwaga maji, nikavuta mlango ili nitoke. Kufika tu pale chumbani uso kwa uso na mama Lulu. Du. He? Mama shikamo. Hmm. Nilijibalaguza tu hapo. Eh, mwanangu, situlikuwa wote hapa muda sio mrefu. Mbona shikamo tena? Ah, ash, da. Okay, 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 usijali. Leo ni Ijumaa, kesho ni Sabato. Naomba utamwandaa kaka yako kwa ajili ya kwenda kufungua Sabato jioni saa 12. Pia umwandalie nguo smart za kuendea kesho kanisani, wapi unakaribishwa kama utapenda kushiriki na si ibada. Ah, saa mama, hakuna shida, tutakuwa pamoja. Saa mwanangu, sasa Njoo kujikoni umchukulie robi chai, atakuwa na njaa. Na we pia uje unywe chai mwanangu, sawa? Sawa mama. Nilitoka na mama Lulu nikaenda hadi jikoni nikachukua sile sinane za mkate, nikazipaka panet na jamu na makorokoro mengine maana nilifundishwa na mama Lulu. Nikabeba chupa ya maziwa fresh na kikombe kisha nikaenda chumbani kwa robi. Niligonga mlango. Ingia tu mami. Ila nyie jamani, tutacheni utani. Robi anaita vizuri. Da! Yaani ile mami. <laughs> Mpaka unaisi roi na chomoka kwa raha. Eh? Mami. Ah! Jamani, nilingia na kuweka kile kisinia cha chai pale kitandani kwake. Oh, asante mami. Kuna meza pale kwenye kabati kaelete. Nilienda kufungua kabati na kutoa kimeza fulani hivi kilikuwa kizuri. Kimekunjwa kama vile vya wakorea nikampelekea. Akakichukua na kukiweka pale kitandani kisha akaniambia nimiminie chai. Nilimimina chai nikampatia. Wow. Leo tunakunywa chai pamoja kwenye kombe kimoja. Du. Kaka Robi. Abeda lesikitu. Eh. <laughs> Alitikia vile nilivunjika mbavu baada ya kusikiti Abe. Eh? Mwanaume Abe. Mimi chai yangu ipo kule sebleni. Ngoja nikainywe kule kule. Nikaunuka fast ili niondoke. <laughs> Subiri kwanza mami. Kwani tulikubaliana vipi? Si tulikubaliana usiondoke bila ruhusa yangu ama sijakuruhusu kwenda popote. Chai tutakunywa wote hapa. 
tutapokezana kama togwa. <laughs> da, jamani nilishindwa kujizuia. <laughs> ah, nilicheka mpaka nika <laughs> Da, nilivunja mbavu. Basi bwana Robi akachukua chai akanipa nionje kwanza. Nikaonja. Akanipa na mkate nile. Nikachukua mkate nikala nikanywa na chai. Kwa aibu hivyo hivyo nikaijikaza. Na yeye akachukua sile si akala akachukua chai akanywa. <laughs> da kama tupo kilabuni vile. <laughs> Jamani siku mbili tu nishaanza kumzoea Robi. Yaani nimeshamzoea ingawa ninamuonea aibu balaa. Tulikunywa chai mpaka ikaisha. Wow, nice sana. Lunch pia hakikisha kijiko ni kimoja tu. Sawa si kitu? Robi u jamani, ataniua mie. <laughs> Kwanza niliwaza ni mtoroke au nikafanya mambo mengine. Fasta nikanyanyuka nikachukua vyombo ili nipeleke jikoni. Mm. Hii kazi ya mwajei. Wewe kaa hapa na mimi. Sawa? Ah, kaka Robi, nataka nikaoge najisikia vibaya sana. Maji yapo tele hapo chuni. Si umeona lakini kama hauna nguo kubadili utavaa taulo tu mama sawa hakuna kukudhuru hapa sawa jisikie huru mami okay Robi alinijibu huku akiwa anajinyosha tafadhali naomba unisaidie nguo hapo kwenye kabati nilinuka na kulifata kabati nikatoa suruali moja nyeusi na t-shirt nyeupe nikampelekea alivaa t-shirt sasa kisanga kikawa ni kwenye kuvaa suruali hawezi na alikuwa amejifunika shuka tu amevaa kiboksa tu sikito Natumaini hautanionea aibu kunipa msaada. Siwezi kuvaa suruali maana siwezi kusimama. Naomba unisaidie kunivalisha. Robi aliongea huku akiniangalia na ile jicho la kurembua. Da jamani. Mbona ananipa majaribu huyu Robi? Niliinuka na kufumba macho ili nisimuone. <laughs> Hila bangizi. Kisha nikamsogelea. Nikaanza kuvuta lile shuka huku nikiwa nimejificha macho. <laughs> Nina utaira mwingi aise. <laughs> Nilivuta shuka baadaye nikawa na mpapasa nichukue mguu mmoja, niuvarishe suruali, nikafanikiwa. Nikachukua na wapili, nikafanikiwa. Basi bwana, nikaanza kuipandisha ile suruali. Wakati huo bado nimefumba macho. Katika kupandisha pandisha, si nikajikuta na gusa dudu yake. Eh eh. <laughs> Niruka kama Spider-Man. <laughs> ah, samani kaka. Nikafungua macho. Kumcheki Robi mdao alikuwa akiniangalia kwa macho ya dhati sana. Da. Hmm. Nilipata na hisia moyoni mwangu lakini ilikuwa ni ngumu sana kujionesha kwake. Msikitu. Abe kaka. Njo. Bwana we, nikamsogelea kwa uoga. Naomba nivarishe. Basi, nikamaliza kumvalisha ile suruali yake. Akaomba nimsaidie kumkalisha kwenye kile kiti chake cha kutembelea, alafu nimpeleke nje akaote kajua. Nilimpeleka nje baadaye nikarudi kumwandalia nguo kwa ajili ya jioni kwenda kufungua sabato. Nilimwandalia suruali ya dark blue na shati nyeusi nilizonyosha mpaka nzi akigusa na kufa papo hapo. Nikamwandalia viatu vyeusi nikaweka tayari kwa ajili ya jioni. Nilirudi chumbani kwangu cha kwanza kabisa nilichukua ile glasi na kuikumbatia nikaibusu kisha nikairudisha kwenye shangazi kaja langu. Nitafuta nguo ambayo nitende nayo kanisani lakini nilishia kupata stress tu maana sikuwa na nguo ya maana zaidi ya magauni ya marinda yaliyo pauka ya kijini kwetu. Sikujali wala nini, sikujali kabisa. Nikachukua gauni moja, nikalipasi, nikapanga marinda vizuri, nikalinyosha maana halikuwahi kupasiwa tangia linuliwe. <laughs> yani majanga tu. Nilitoka nje kumsaidia mwaje hivi kazi vidogo vidogo. Tulipika chakula cha mchana na cha jioni. Kisha tukasaidiana kufua nguo na kufanya usafi pale nyumbani. Mida ya saa saba mchana tuliandaa chakula mezani. Nikaenda kumuita Robi kwa ajili ya kula. Maana yeye ndiye jukumu langu lilonileta hapa kwao. Leta hapa hapa nje tutakula hapa. Wakati wana niambia hivyo alikuwa akifanya kazi kupitia laptop yake. Nilipeleka sinia la chakula. Ilikuwa ni ugali kuku na tembele. Robi huwa ali mikono mara zote anatumia kijiko hata ugali pia anatumia kijiko. Niliondoka chap ili asiniite kula naye. Jioni liwadia saa kumi na moja hivi nikasikia honi ya gari. Alikuwa ni Justin. Alikuja na kutukuta tunajiandaa kwa ajili ya kwenda kanisani. Tulisalimiana pale. Vipi mama za tangu jana? Ainambia. 
Nizuri tu kaka, siji wewe. Nikopoa sana mrembo. He, toba. Kumbe mimi ni mrembo. <laughs> Nijiuliza huku nikiona aibu. Da, Justin aliondoka na kuelekea chumbani kwa Robi. Baadaye, walitoka wote na kuelekea kwenye gari. Mimi pia na mmoja yeye tulitoka tukapanda gari hao kanisani. Mama Lulu alikuwa tayari ashatangulia maana yeye ni kiongozi wa kanisa. Sasa tukiwa njiani. Sikitu mama. Leo utakuja kwangu nitembelea. Justin aliniuliza huku anaendesha gari. Siku yote tu kaka Jay, nitaletwa na kaka Robi. Wow, itakuwa vizuri sana. Uje bwana, hata utie baraka ndani kwangu. Robi aliniangalia kwa jicho la msistizo kisha akasema, "Huyu nitakuja naye soon tu, maana anakaa ndani sana." Mwajeri alifika kwao akashuka kisha sisi tukaendelea na safari kuelekea kanisani. Tulifika kanisani, nilishuka kisha Justin akamshusha Robi na kutaka kumwendesha. "Kaka, wala usijali tu. Ngoja siku tu afanye zoezi kunendesha, wewe pumzika." Robi aliongea. "Basi, na komwe langu hilo nikachukua kigari na kuanza kuendesha kuelekea ndani kanisani." Tayari watu walikuwa wengi wanasubiri ibada ianze. Lakini nilipofika mlangoni alikuja binti mmoja hivi mzuri bala. Alisogea na kumkumbatia Robi. "Jamaa, nini ni kumis Robi unaendeleaje?" "Salama tu." Robi alijibu, "Lakini usoni alionekana amepoteza furaha baada ya kumuona yule dada." "Dada, hebu acha nikusaidie kumpeleka ndani." Kale kadada kalinisukuma na kuchukua kigari na kuanza kumwendesha Robi kumpeleka kuka. Ibaki nimedua tu. Yule dada alimwendesha Robi mpaka mbele kabisa. Wakafika kule akasimamisha kiti kwenye mstari kisha na yeye akaenda kutafuta kiti akakiweka karibu na Robi akakaa. Wakati huo nimebaki pale mlangoni natumbua macho tu kama mwizi. Mara Justin huyu hapa. Oh, sikitu, twende nani mama? Robi kashachukuliwa na kipenzi chake, twenzetu tukale neno la Mungu. Oh my god. Nilisikitika sana. Lakini isingekuwa rais kwa Robi, kijana handsome kama yule, kwa single. Haikuwa rais. Mm. Nilijidanganya. Kinyonge sana, nikachukua na Justin mpaka viti vya katikati, tukajichomeka kwenye mistari, tukakaa. Mara nikaona Robi atulii kule mbele. Yaani anageuza shingo nyuma kama vile kaitwa. Ibada ilianza. Mama Lulu alisimama pale mbele pamoja na mchungaji wa kanisa wakatoa somo kisha wakamaliza. Lakini muda wote Robi hakuwa na raha kabisa. Alikuwa kainama chini tu anaangalia Biblia yake. Tulitoka pale kanisani. Yule dada alimwendesha Robi hadi kwenye gari. Akanikuta mimi nimesimama pale na Justin yeye alikuwa akisalimiana na watu. Robi mpenzi, naomba tuongee kabla hujarudishwa nyumbani. Yule mdada aliongea. Na Robi naye akamjibu. Sina muda maua. Naomba uniache, nastaki mjadala na wewe zaidi. Tuishamalizana. Kwa nini endelea kunilazimisha? Eh? Kwa nini bado unalazimisha mambo wewe? Robi aliongea huko amekasirika. Kama uwezi kuwa rafiki wa kawaida, naomba huwa adui wa milele. Sikitu, naomba tuondoke mami. Nilienda kwa Robi na kuanza kuendesha kile kigari. Ha? Aha. Ngoja kwanza tulia wewe kijakazi. Bado naongea na mchumba wangu. Mm-hmm. Yule maua alinifokia mpaka nikajishtukia. Nilijivuta pembeni. Sikitu, rudi hapa. Ulikuja na mimi. Hakuna kukuondoa kando yangu zaidi yangu mimi, sawa? Robi aliongea kwa sauti ya mkazo. Maua, jeshimu kabla sijakuvunjia heshima yako. Naomba uniache niende. Alafu usoki jakazi. Huyu ni mke wangu. Naomba umheshimu. <laughs> Nisha kuwa mke tayari. Yelele, nilishtuka ise. Nikataka kuzimia kwa mshangao mkubwa. Kwa nini Robi ananiita mimi mke wake? Ha! Yaani Robi, unantusi mbele ya huyu mfanyakazi wenu? Anaanzaje kuwa mke wako sasa? Kwa lipi alilonalo? Hii migauni ya Marinda ndo awe mke wako? Mimi na Jezo ni hasira tu bwana. Kesho baada ya Sabato nitakuja nyumbani kwenu tuongee vizuri mpenze. Hmm. Maua alimshika Robi mkono na kuukisi. Hmm, ila karoka liniuma. Hmm. Oh, si kitu. Acha upumbavu. Kwani udhani Robi hana mtu? Ni mahazo ambayo alikuwa akitawala sana kile changu. Wasi kitu. Si kitu. I'm sorry mami. Tutaongea tukifika nyumbani. Robi aliniambia. 
Justin alikuja na kumuingiza mgonjwa kwenye gari. Na mimi nikapanda tayari kwa kuondoka. Kabla tujiondoka, Mama Lulu alikuja na kutaka tumbebe tuende naye. Mama gari ulikuja nayo kwapi? Robi aliuliza. Kisha mama akajibu. Ah, maua ameomba mara moja. Aende nayo mjini. Mchungaji amemwagiza hivyo ataleta kesho jioni nyumbani. Robi kusikia jina la maua alikasirika njia nzima mpaka tukafika nyumbani. Tulifika salama, tukashuka kwenye gari. Robi aliomba nimpeleke chumbani kwake. Nilitii. Tulifika chumbani akaniambia nifunge mlango, niende nikae pembeni yake. Nilitii pia. Sogea sikitu. Nisogea karibu kabisa na yeye hapo mapigo ya moyo akawa yako. Juu hatari. <laughs> Mchezea woga we. Robi alinivutia kifoni kwake kwa nguvu. Naomba utulize mapigo yangu ya moyo na kunondolea hasira zangu. Robi aliongea wakati huo anapumua kwa nguvu nimechanganyikiwa hatari. Kaka Robi, niache mama atatukuta. Hmm. Hata akitukuta hakuna shida yote. Lala hapa mpaka niridhike. Du. Hmm. Kama kazi yenyewe ndio hii, mshahara wangu wa mwisho wa mwezi utakuwa ni mimba. <laughs> Na niliwaza hivyo bwana. Sikitu. Sikwahi kupenda kabla mpaka nilipompenda mtoto wa mchungaji wetu kanisani. Nilimpa kila kitu. Ili mjali na kumpa upendo wa dhati. Lakini alinilipa ubaya. Sikwahi kumpenda tena wala kumhitaji. Zaidi nahitaji utulivu mkubwa kwa mtoto mmoja hivi mdogo mdogo yani. Yeye nadhani atanifaa sana maana naona hana mambo mengi kabisa. Mimi ni mpole. Mwenye aibu na msikivu. Asante Mungu kwa kumleta kwangu mtoto huyu. Robi aliongea huku kanilaza kifani kwake. Sasa huyo mtoto siunge muoa tu kaka Robi ili awe karibu yako zaidi. Hapana. Nahitaji muda zaidi kumuonyesha ni kiasi gani amenivutia. Lakini najaribu kumuonyesha dalili ila naona kama haielewi. Sijui sasa nifanyeje ili anielewe. Hmm. Karobi mimi naona ungemuita hapo kwako unge naye vizuri tena mlazimishe mpaka akubali. Na kikubali mtie mimba ya fasta ile asikukimbie. Nitaongea hmm. kwa ujasiri wote. <laughs> Ama kweli usirujua ni sana usiku akiza. Nitamleta hapa na najua atakubali tu hata kama akikataa. Nitafuta ushauri wako si kitu. Mimi ni mwanaume rijali. Najielewa najitambua. Huyu mtoto sitaki kumpoteza. Sawa. Kila la heri kaka Robi. Hapo kiro kina nyuma balaa. Unajua msikilizaji kama umempenda mtu, halafu usikia anampenda mtu mwingine. Vipi? Yanachoma eh? Simu yanavuma eh? Kama mwiba ni kwenye kidonda, si ndio? Mm-hmm. Sasa bwana, nilikaa kifuani kwa kwa kwa, kwa Robi kwa risari zima mpaka pale alipoomba nipeleke bafuni kuoga. Nilimsaidia kuvua nguo zake. Yaani hakubaki uchi alibaki na boksa jamani ka <laughs> acheni mbea bwana mlijoni nimemvua ngo zote hapana nilimfunga taulo na kumsaidia kwenda bafuni nilimfikisha na kumfungulia maji kabisa asante sikitu umenifaa sana usijali ni, ni jukumu langu karobi wewe wala usijali nilimjibu hivyo kisha nilitoka na kukaa pale chumbani nikisubiri atoke kuoga aendelee kunipa story ya maua lakini roho ilikuwa inaniuma balaa. Robi alimaliza kuoga. Sasa kimbembe ni jinsi ya kutoka kwenye yale madishi makubwa ya kizungu. Maana kusimama hawezi, yeye mnadhani ilikuwaaje? <coughs> Acha tu. Mami, tayari nimemaliza. Njoo nichukue sasa. Robi aliniita. Mm, kaka Robi umeshavaa? <coughs> Hapana, naweza mama? Naomba msaada wako. Eh jamani, Robi aliongea kwa upole sana. Da, maskini, roho iliniuma sana. Niliumia sana juu yake baada ya kuongea hivyo. Sasa kaka, nawezaje kuja kuchukua bila nguo? Niliongea huku nimepagawa kabisa. Njoo tu mama, hakuna shida, siwezi kukudhuru. Wewe njoo nifunike taulo, hakuna shida. Hata ukiniona utupu wangu, hakuna shida. Sikitu, yawezekana ukaja ku kuniona kila siku na milele na ukanizoea 
Robi aliongea kwa kujiamini sana. Da, <laughs> nilipagawa, nikachukua kitambaa. Kilikuwa pale kitandani nikajifunga machoni. <laughs> da, bangi hizi, bangi hizi. Bangi mbaya sana jamani. Imagine nimejifunga kitambaa machoni, natembeaje sasa? Na sioni mbele. <laughs> Basi bwana nikaanza kupapasa kutafuta mlango wa toilet. <laughs> Nikafungua, nikaingia ndani. Yaani sikutaka kabisa kuona dudu ya Robi. Uwi, na wezaji jamani. <laughs> Ila Najua kuna msikilizaji mmoja hapa wa kike anasema kimoyo moyo, mimi ningeangalia tu dudu yake. <laughs> Ako mimi sikuweza. Bado mdogo sikitumie. Basi bwana, niwafika pale chooni, wacha Robi avunje mbavu alivoniona vile. <laughs> Inalicheka bala. Mami, unafurahisha sana. <laughs> Hii huyu nataka kumsaidia na nicheka. Alafu kazi yenyewe naacha leo leo. Yaani leo leo haipiti naacha kazi. <laughs> Niliwaza kichwani. Mm. Wewe ni acha kazi. He, Robi je? <laughs> yaani naweza alafu najipinga huko huko ndani kwenye medulo blangata. Basi bwana. Nikapapasa mpaka alipo Robi pembeni yake palikuwa na taulo. Nikalichukua akanipa mkono nikamnyonyua. Yaani kama mshale. Nikalizungusha ile taulo kiunoni kwake. Pap. <laughs> Nilivona sasa hapa ni shwari basi bwana. Nikatoa kile kitambaa machoni. Jamani. Sikuweza hata kumwangalia Robi usoni. Naona aibu. Nikamsaidia kumkalisha kwenye kiti chake. Nikamrudisha chumbani. Mami, mafuta yako hapo juu ya kabati. Naomba unipake. Lu. Kaka Robi, niku niku ndio, nipake mafuta au utaki. Sikitu, sasa usiponisaidia wewe. Atanisaidia nani mami? Mm, Robi aliongea kwa huruma sana. Lakini Karobi, huyo mtoto ambaye umempenda, basi nitume hata mimi nikakuitia uongenee vizuri. Maana ukimuoa yeye, ndo atafaa zaidi kukufanyia hivi. Maana mtakuwa ni mwili mmoja. Niliongea kwa uoga huku nikiwa na mpaka mafuta miguuni. Ah. Mi sitaki kukutuma ila yeye mwenyewe atajileta na wala sitaki kumarakisha. Ila yeye mwenyewe atajua tu kuwa mimi nampenda na atavutiwa tu na mimi ingawa bado naumwa. Ila siku akinipa matumaini ya kunikubali. Yaani nitamtia mimba ya mapacha wa nne kabisa. Hmm, yaani kaka Robi. Kweli kabisa. Hata usimcheleweshe. Tena mapacha watano ndio itakuwa vizuri. Maana hata wewe hata kutembea, mtakuwa wote muda mwingi. Kwa hiyo hawezi kutoka kamwe. Nilimpa ushauri huo kaka Robi. Hmm. <laughs> hivyo mami. Yaani una ushauri mzuri sana. Basi bwana, nikampaka mafuta nikamaliza. I say. Robi nikaona mpaka anasinzia mkaka wa watu. <laughs> Sikitu. Abeka karobi. Mm, mimi leo usiku nitakuwa naumwa sana hivyo na kuomba ulale hapa. Na mimi siwezi kukudhuru. Si unajua siwezi hata kutembea eh. Ehe, nahitaji utulivu sana usiku wa leo. Kaka Robi, mama akijua nimelala huku itakwaje? Mwacha njue tu. Mimi nafanya kile moyo unataka na kile nikipendacho. Mama yangu amekuamini sana ndio maana akakuleta hapa unihudumie. Hivyo naomba nikubalie usiku wa leo. Ili kesho nikasali kwa raha. Sawa kaka nitakuwa hapa. Eh? <coughs> Eti jamani nikakubali hivi hivi. Jamani, hivi na kile kweli mimi. Hebu mmoja nizabe kibao jamani ili nizinduke. <laughs> Basi bwana. Nikachukua nguo zote nikamvalisha. Nikachukua boksa yake nikaenyosha vizuri kabisa nikamvalisha na yeye akaipandisha tu. Tayari uoga ulishaanza kupotea jamani. Nilikuwa na fuangu zote za Robi, boksa na kila kitu. Kwa hiyo nishaanza kumweka karibu na kumzoea. Tena nilimzoea kabisa. Alipomaliza kuvaa akaniomba turudi kule Sebleni. Nilimwendesha mpaka Sebleni. Tukamkuta Malulu na Justin wanakunywa juice huku wana jadili lesson. Basi bwana. Robi akajiunga pale. Nikawaacha nikaenda jikoni kuchukua vyakula. Nikatenga pale mezani. Sote tulienda mezani. Sasa wakati wa kula nilikaa karibu na Justin. Lakini Robi alisema, "Je, naomba nije nikae hapo ili mtoto awe ananyosha mguu. Naona umekufa ganzi." <laughs> Jamani Robi alitumia technique. Da, eti ili akae na mimi. Da. <laughs> Alisi sijui Justin anataka kufanya nini. Hmm. Basi, 
Mama Lulu akawa anacheka tu amefurahi. Kijana wake amepata msaidizi mzuri, yani mimi sasa si kitu. Tulimaliza kula. Mama Lulu akamsindikiza Justin. Na yeye akaenda kulala. Huku akisisitiza ni mudumie kakarobi kwa atakachokihitaji. Mm. Mama naye eti kwa atakachokihitaji. Kwa hiyo akihitaji sexy je? Nimpe. Mm, wewe. <laughs> Haya bana. Tayari ilikuwa ni saa 4 usiku. Sebleni tukabaki wawili tu. Tulisogea upande wa TV na kuanza kuangalia nyimbo. Siketo. Abe kaka. Njo hapa karibu. Bwana wewe, si nikasoga ni msikilize. <laughs> Naomba nilaze kichwa changu hapo miguuni kwako. Sawa kaka. Nilikubali. Basi Robi akalala mapajani kwangu. Nye 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 nye. Mnaijua raha au mnasimbliwa tu? Ah. Naona mjanielewa. Yaani yule handsome Robi akalala kwenye mapajangu. Oh my god. Very 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 fantastic. Ah. <laughs> Nilisikia raha jamani. Lo! Na mimi usingizi kanipitia pale pale. Tuilala pale sebleni mpaka asubuhi huko Robi kanilalia mapajani. <laughs> Sekito. 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 Tulikuja kuamshwa na sauti ya mama Lulu. Abe, abe, abe mama. M- mama shikamo. <laughs> Wogo kanijia. Na, msikilizaji, simlizi inakwenda kwa jina la Sekito. Mtunzi wa simulizi hii tam kabisa ya kusisimua anaitwa Brianna Stories. Anapatikana kwa simu namba 0625893518. Na ninaye kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mix Entertainment. Kumbuka ku like na ku comment lakini pia kama uje subscribe channel hii tafadhali fanya hivyo. Alafu bonyeza alama ya kengere ili uwe wa kwanza kusikiliza simbizi mpya kutoka zuko tunakuletea. Bas, tuendelea simbizi yetu nzuri kabisa ya sikitu. Mama Lulu alibaki anashangaa kutuona pale. Mbona hmm. mko hapa? Nini shida? Robi aliamka mapajani kwangu na kumjibu. Ah. Mama, nilimwomba dogo anlete hapa subleni ilipate hewa kidogo. Ila ndo kama hivyo. Kapitwa la usingizi. <sighs> Jamani Robi, unamtesa mtoto. Unataka kukimbia mapema hivi? Ya. Yeah. Hapana mama, huyu ni mbabe wangu, ashanizoea bwana. Hawezi kwenda popote bila ruhusa yangu. Mm. Sawa. Nyinyi si waingilie. <laughs> mama Lulu alisema hivyo. Da, kidogo nikapata uheni maana. <laughs> Nilijua mama Lulu atafoka na kunitimua kabisa. Sasa mkajiandae kwa ajili ya kanisani. Mara moja yeye alifika na kuanza maandalizi ya chai na kusafisha nyumba. Nilimchukua robi wangu. Ah, ngoja kwanza. Ni robi tu jamani sio robi wangu. <laughs> Nikampeleka chumbani kwake nikamsaidia kuvua nguo. Sasa hivi boksa zake zote nazijua, yani hunipotezi kwa rangi wala harufu. <laughs> Nikamvalisha taulo huyo nikampeleka bafuni. Hmm, nilikuwa sijaandaa nguo yangu ya kanisani. Nikaenda chumbani kwangu faster, nikachukua disketi langu la shule lilikuwa na mpasuo na mshati wa baze. Mnaikumbuka baze nyi? <laughs> Hapo ni blue na kijani, yani sketi blue, shati kijani. Sikilizia hiyo kachumbari ya kimataifa. <laughs> Alafu viatu sasa. Nilikuwa na hizo siku na fulani hivi ambazo mamdogo alinuliaga kwenye mafungu. Yaani 350 350 mnazikumbuka eh. Ehe. Yaani viatu hivi bwana haifanani. Alafu vinapangwa kwenye mafungu kama vitungu vitatu 500. <laughs> Basi bwana, hivyo viatu nilikuwa nikivaa shuleni, nikichelewa kuingia darasani. Wanafunzi wanajua tu mwalimu huyo anakuja. Kumbe bwana nisikitu maana vilikuwa vinalia ka 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 ka. Yaani skonkonko. <laughs> Basi bwana, nikarudi chumbani kwa Robi. Nikachukua pasi fasta, nikanyosha ni yale maviatu, nikafuta futa nikakaa kumsibi Robi amalize kuoga ili nimwandae na mimi nikajiandae. Aliniita. Mami, nimemaliza. Basi, kama kawaida huyo na kitamba changu machoni, nikaenda kumtoa. Nikampaka mafuta na kumpa nguo alizoomba. Nimchegulie akavaa akapendeza balaa. 
Kaka Robi ngoja na mimi nikaoge nijiandae. Huyo nikabeba nguo nataka kutoka. He, ile nataka kutoka tu. We, uko gapi? Bafu si hapo nenda kwa gapi? Eh. Kaka huko si ni bafu ni kwako. Ndiyo, ni bafu ni kwangu ndio sijakataa. Kaogea huko huko na kusubiri hapo. Hmm. <laughs> Basi kinyonge huyo nikawa nielekea bafu ni kuoga. We, mbona uvu nguo unaenda kuoga na gauni? Ah, usijali nitalivua tu kuku kaka. Hapana, njoo hapo. Robi aliniita kibabe kidogo. Haya, chukua taulo hapo kwenye kabati. Nikachukua, basi nikaanza kuvua nguo. Kaka, ziba macho basi mimi naogopa. Hmm, Sawa. Robi akaziba mkono mmoja usoni kwake. <laughs> Ujinga mwingi sana. Nikavua ile gauni faster, nikabaki na kachupi. Nilikuwa sijavaa blazia maana vimatiti vyangu vidogo vimesimama. Nikavaa taulo chap. Kuja kutupa jicho, Robi kaziba uso. Jicho moja limekodoa kwangu na vidole pale usoni kavitawanya, yani ameshanichungulia muda. Niliona aibu nikakimbilia chooni. Alibaki amezubaa kadua tu. Nilioga chap nikamaliza nikarudi kuchukua manguo yangu nikavalia chooni. <laughs> Robi akongea kitu. Alikuwa akinitazama tu huku kaachia mdomo wazi. Basi, nikavama nguo yangu, nikatoka chooni. Yaani ilikuwa inaonekana kama kado wa CCM kwa rangi zile S za nguo. Alafu imagine sasa nguo zenyewe zimepauka balaa. <laughs> Na, hmm. Kaka nipo tayari. Tunaweza kwenda sebeni ukanywe chai. Oh, sawa. Naomba nikuagize. Nenda kafungue kabati utakuta ufunguo mdogo. Ufungue kidogo kile pale chini. Utakachokikuta humo, chukua ule hapa. Nikaenda bwana, nikachukua funguo, nikafungua draw. Nikakutana na mifuko miwili. Nikaichukua, nikaipeleka kwa Robi. Weka hapo kitandani. Haya, fungua. Utakachokikuta, chukua ni chako yako. Mm, nikafungua jamani. Uwi! Aha. Nikakutana gauni la maroon na mkanda mweusi classic sana pamoja na mfuko mdogo ulikuwa na kiboksi ndani. Nikafungua kiboksi. Kulikuwa na viatu vizuri jamani, vya juu vile vya usi. Haya, kavaa huko chooni unakupenda. <laughs> Erobi jamani, nikaenda toilet. Nikavaa gauni, kanichora vitako na vihepsi vingi. Si mnajua eh? Ehe. Basi vile viatu nikashinda kutembelea, nikarudi nimevishika mkononi. Robi kuniona tu. Wow, wow, wow. Mtoto wewe. Da. Mwipendeza balaya. Da. E mgoja. Tukirudi kanisani kuna kitu nitakwambia ambacho. Hujai kuambiwa tangu zaliwe. Naomba hivyo viatu jitahidi kuvaa kwa ajili yangu upendeze zaidi. Sawa mami. Sawa kaka. Asante sana. Nitajitahidi. Basi, nikavaa vile viatu. Huyo, nikamtoa Robi Siblen. Tukapata chai pamoja na Malulu na Mwajei hao tukaenda kanisani. Lakini Mojei akabaki nyumbani yeye akua msabato. Mama Lulu aliendesha gari mpaka kanisani. Lakini muda wote njiani Robi alikuwa akiniangalia bila kunimaliza. Da, sema kipenda roho. Hula. Hula nini yetu jamani? <laughs> Nimesaa wapo marizeni nyie. Tulifika kanisani tukashuka kwenye gari. Mama Lulu akawa kwenye mafundisho yao. Nikabaki na Robi. Jana ulinitoroka nikakaa peke yangu. Sasa leo naomba hata kwa bunduki usitoke karibu yangu please sikitu. Furaha yangu ni wewe kuwa kando yangu. Popote nikiwepo naomba uwepo saa mama. Saa baba. He? <coughs> Nikajikuta eti naropoka baba mi naye. <coughs> ah, sawa kaka Robi tuko pamoja. Niliona aibu. Bas. Iko kirobi kikatabasamu kina fizi nyeusi vimeno vya upe. Huyu mama Rulu atakuwa alizana mwarabu. Maana Robi jamani niliwaambia yukoje? Yukoje? Umesawe? <laughs> yani ni lile super white handsome boy la nguvu. Alafu lina garden love kifuani. Ui, ai inakojoa. <laughs> Bas bwana. Nikamwendesha Robi mpaka ndani na mimi nikachukua kiti nikakaa karibu yake. Mara nikaguswa begani. He, maua huya hapa. Mama! Nikakodoa mi macho. Naomba unipishe hapo nikakae na mchumba wangu. Maua niliambia kwa sauti ya chini akiwa kaina masikioni. Sikitu, 
Usitoke hapa kama tulikubaliana nje. Toka sikitu, mtakuwasha makofi umo umu kanisani kama usikiwa kubwa. Bwana we, mawasi hakaungia kwa ukali, he? Nikabaki na kudoa macho, nifanye jijamani. Nikiwasha makofi na huyo maua, nani hata nisaidia? Wakati robi wangu mwenye hata kusema mawezi. Mai wewe. <laughs> Nanyuka raka, undoka hapa, unuka jashu wewe. Kwa uoga jamani kasima mafasta ni karudi nyuma. Vile viatu vinipa shida kutembea haraka. Niitembea ile ya mtoto mtoto tete tete tete. Mwana eh? Sasa batizuni mwana Justin nyuma amekaa. Na pale alipokuwa akakaa, palikuwa na siti. Basi, nikamfata. Alivoniona tu. Wow, ni wewe mama. You look so sweet. Njoo kae hapa. Japo nilikuwa na hasira, Justin aliongea na kunipisha miguu yake. Nikapita nikakaa. Hello mama, vipi? Unaendeleaje? Salama tu kaka Justin za nyumbani. Nzuri sana. Mbona hauna raha mami? Nini shida? Justin alinuliza. Hamna kaka, niko sawa. Hmm. Basi nilivyo na michozi, ilianza kumwagika. Jamani, je, akawa ndo ameamsha hisia zangu za kulia? Nililia kilio cha kujibana maana kanisani tayari bado ilikuwa imeshaanza. Justin alijaribu kunyamazisha lakini niliona ndo anainongezea machungu. Nilinuka na kwenda nje nikajikalia nje kabisa ya geti. Nililia kama mweho, huwa spendi kabisa kuonewa bila sababu za msingi. Lakini ghafla nikaona kuna baba anamtoa Robi nje. Basi, nikimuona Robi moyo wangu na kwemo pepe, si mnajua nakapendaga eh <laughs> ila navunga. <laughs> Akamtoa hadi pale getini na kumwacha pale nje. Robi aliangaza macho huku na kule lakini hakuniona. Alibaki amekaa kiuzuni sana. Nilikuwa nikimuona. Basi, kuna katoto nilikaona pale jirani. Nikakaita kaka. Nikakaita nikakatuma kaka mlete Robi. Kalienda na kumleta mpaka pale nje. Nilijinamia huko machozi ya kintoka. Robi aliponiona tu. Usikitu mami. Njoo mamangu. Njoo malawi. Nisamee. Nisamee mimi ni makosa yangu. Nilishindwa kukutetea kutokana na hali yangu. Nisamee sana mamangu. Robi aliongea kwa uchungu jamani. Oh my gosh. Da, yani nilivasikia vile ndo nilia bala. Njo, njo, njo mama. Nyamaza. Nyamaza kulia. Hata kuliza tena yule mjinga mpuzi. Robi alinyanyua na kunikumbatia jamani. What's a beautiful moment. Da, <laughs> nikajisikia raha sana. Naomba tuende kwenye gari. Mpaka ibada ishe tutasikiliza humo humo kwenye gari. Robi aliongea. Tulienda kwenye gari kisha tukakaa. Sikitu mama, leo nina jambo na wewe. Naomba usuzunike kiasi hicho. Utanivunja moyo wangu mama. Sawa kaka Robi, sina kinyonga ameisha. Nilimjibu hivi. Bas, ibada ikaendelea kule ndani lakini pia na sisi tulishiriki kule nje. Lakini katikati ya ibada, maua alitoka nje na kuanza kuangaza macho huku na kule. Hakuona mtu. Akachukua simu yake na kumpigia Robi. Robi aliangalia simu na kuikata kisha akaizima kabisa. Kaka Robi, kwani huyu dada ni nani? Na kwa nini nakufuatilia hivi? Niliamua kumuliza Robi. Leo utajua kila kitu kumuhusu. Naomba uvute subra mpaka saa sita usiku pale chumbani kwangu. Nitakueleza mama. Sawa kaka Robi. Ibada ilipoisha tu tulimuona mama mmoja anakuja kwenye gari na kumuita Robi. Robi hujambo. Si jambo mama za kwako. Salama. Nina maongezi na wewe dakika tano tu zinatosha. Sina muda kabisa mama. Naomba nikapumzike nyumbani. Robi, kumbuka naongea na mama mchungaji eh? Ugomvi wako na maua mimi usinihusishe. Nataka tuongee jambo moja dogo tu. Naomba dakika tano Robi. Sawa. Nakusikiliza mama. Robi alikubali. Wewe binti, hebu naomba tupisha hapa tuongee. Yule mama alinambia kwa sauti ya kali. Sawa mama, nilimjibu. Hapa na sikitu kaa hapa hapa. Mama kama uwezi kuongea mbele ya rafiki yangu kipenzi naomba uende. Na kuheshimu sana. Ha? Sawa. Naomba unipe mwafaka wako wewe na maua. Nipe mwafaka wako ni upi? Maana kila anapojaribu kukuleta uwe sawa hutaki. Unataka mwanangu ashinde kusoma masters yake? Eh? <laughs> Yule mama alifoka. Kisha Robi akamjibu. Mama, na kuheshimu sana. 
Naomba mniache na maisha yangu, sawa? Simtaki huyo mwanao na sina mpango naye kabisa. Ni yenu nyinyi simnitaka kuniua. Siamtaki niishi ama mimi na maua yalishapita na kuhusu yeye nilishafunga chapter. Naomba umwambie asinifuatilie wala kumsumbua si kitu kwa lolote tafadhali sana. Tumeelewana mama? Wakati huo mama Lula alikuwa ndo anakuja kwenye gari. Walisalimiana na mama mchungaji wakacheka zao kisha wakaagana. Mama mchungaji aliahidi kuja jioni nyumbani kwa kina Robi. Karibu sana mama mtumishi. Mama Lula alimkaribisha. Justin alikuja tuliondoka pale kanisani na kurudi nyumbani. Robi, una shida gani kaka? Justin alimuuliza baada ya kufika nyumbani. Hmm. Kaka naomba tuongee pembeni. Walisogea pembeni na kuongea mambo yao. Waliporudi nilimwona Robi akiwa na furaha kidogo. Niliandaa chakula mezani, tukakaa kama kawaida. Mimi na Robi. Kule Mama Lulu na Justin, alafu katikati Mwajei. Shem, umeonaje baada yetu kanisani? Justin aliuliza. Hmm. Ni kodwa mi macho kodo. He? Shem tena. Ah. <laughs> sorry, sorry, sorry. Ah, si kitu eh. Ya, yeah, si kitu. Da, haya bwana. Ibadi ilikuwa nzuri tu kaka Jay. Oh, karibu sana. Ikiwezekana uolewe kanisani kwetu sasa. Jay aliongea na Malulu alidakia. <laughs> Umeongea point sana mwanangu. Huyu si kitu inabidi apate mume pale kanisani. Wala asiende mbali. Kweli kabisa. Yaani huyo haendi popote ni wapa hapa. <laughs> Robi alimalizia. <laughs> Nilibaki naona aibu tu. Tulimaliza kula muda wa kurudi kanisani ukawadia. Mama, naomba nibaki na hiki kitu. Sijisiki vizuri kabisa. Nyie niendeni kanisani. Robi aliongea. Sawa mwanangu. Si kitu. Muhudumie kaka yako vizuri sawa eh? Sawa mama. Tulibaki mimi na Robi. Mwaje akaenda zake kwao. Ngoja kwanza, ngoja kwanza msikilizaji. Najua hapo ulipo unawaza tu kukoboana. <laughs> Hakuna bwana. Robi wala hana hilo wazo. Wewe zani tunabaki kukobana. Amna. <laughs> Naomba nipeleke chumbani tafadhali. Nilimpeleka mpaka chumbani. Tulipofika chumbani, akaniambia nivue nguo nikaoge. He? Kaka Robi, sisikii joto mbona? Nilimjibu huku nimetoa macho. Kumbuka makubaliano yetu. Utanisikiliza kwa kila jema. Haya kaoge. Da. Jamani alienda kuoga nikavaa taulo. Naye akaenda kuoga. <laughs> Kuna wengine mshafikiria mbali. Hakuna hicho mnachoaza jamani akikutokea kabisa. Robi airudi nikamvalisha nguo za kulalia kisha akaomba masaji ya miguu. Bila hiana wala lawama nikamfanyia masaji kijana yule. Nahitaji tulivu mkubwa kifuani kwako tafadhali. Naomba rusa yako. Eh? Hmm. Jamani kabla hata sijajibu kitu. Robi akanilaza kitandani na kuniwekea kichwa chake kifuani kwangu. What a wonderful time. Jamani ni raha. <laughs> Saa bwana tukalala usingizi mororo. <laughs> Hatukufanya bwana acheni kuwaza minyanduo. Mbona tukunyandoana? <laughs> okay, tukalala pale, tukajisahau kabisa. Cha ajabu, kumbe mimi ndo nilikuwa nimelala. Robi alikuwa macho ananipigia mahesabu tu pale usoni. Yaani muda wote nimelala, kumbe alikuwa ananiangalia usoni. Hanimalizi yani. Alikuwa anazilazalaza nyusi zangu na vidole vyake. Hapo ndipo niliposhtuka. We, nilikurupuka. Atulia, atulia, atulia mami. Unaenda wapi mama? Ah, kaka Robi. Lala mama. Bado sijapata chochote Basi bwana, sikarudi kifuani, nikalala naye. Ila nyi, hii raha yerezeki jamani. Ndado nini sikiliza. Ni kweli wanaume wenye hisia za dhati wapo ila kuwapata sasa ndo kipengele. Robi alikuwa akiniambia anataka utulivu. Basi, najua tu anataka kifua changu au mimi nilale kifua ni kwake. Da. Hmm. Tulikuja kushtukizwa na honi ya gari. Kucheck ile time. Oh oh, ni saa 12 na nusu. Eh, kaka Robi, wamerudi twende sebleni. Mm, relax. Hapana, subiri kwanza. Tulia. Sawa, tulia na mimi hapa umeelewa eh? Mm. <laughs> Mwenzio nikawa sina ujanja. Nikatulia. Basi bwana, kumbe mama Lulu alikuja na mama mchungaji pamoja na Maua na Justin. Wote walikuepo. Mara mlango wa chumbani kwa Robi ukagongwa. Nikaenda kufungua. Alikuwa ni Justin. Bro, Maua yupo around. Kazi nayo leo. Justin aliongea. 
wala sina kazi bro J. Kazi atapata yeye. Subiri muonesho katiri wangu leo. Robert alijibu huku mimi nikiwa natoa macho tu sina raha tena jamani. Jina maua lilikuwa linavuruga kabisa mfumo wangu wa akili. Shem, vipi mshindaji na mgonjwa wetu? Dane kashinda kuitikia. Ikabidi tu nimuitikie Justin. Salama kaka J, tuko vizuri. Niite Shem bana. Pia jitahidi huyo mwamba akee sawa. Halafu tumveshe suti na shela, sawa? Eh. Hmm. Siku ile hata maanisha nini? Ila nikajikuta tu najibu, sawa kaka J. Basi bwana J akamchukua Robi wakatoka Sebleni. Mimi nikabaki natandika kitana na kukunja nguo. Kufika Sebleni tu maua akamkimbilia Robi na kumkisi usoni. Robi akakaa kimya. Maua akaanza kujitekesha pale. <laughs> Maybe <laughs> tumekuja kukujulia hali, unaendeleaje mme wangu? Stop. Stop, stop. Maua. Na kuheshimu. Sijaoa na wala sitaki kusikia kuhusu kuoa. Na mimi sio mme wako tafadhali. Hivi kwa nini wewe ni mgumu kuelewa? Uko darasani unakuaga wangapi? Kwa nini unalazimisha? Mimi sina mapenzi na wewe mama. Sikutaki, sikuitaji jamani. Bora nife kuliko niishi na wewe. Moyo wangu haupo kabisa kwako, upo kwa mtu mwingine kabisa. Kwa nini unipi nafasi nikafurahi? Kwa nini mama? Robi aliongea huko anatetemeka kwa hasira. Mama maua, naona sasa umekuja kuniharibia siku yangu. Si kitu umefanya kazi kubwa sana kunifanya niwe na furaha. Lakini nyie mnatumia nafasi kunivuruga. Mama, naomba ondoe hawa watu. Muondoe hawa watu hapa sitaki kabisa kuona hapa, please. Robi aliongea kwa hasira sana. Paka akaanza kubadilika na kuwa mwekundu. Si mnajua tena watu waupe? <laughs> mama Rulu akachanganyikiwa akaniita. Sikito. Wewe sikito? Abei mama, njoo haraka. Nitoka mbio nikaenda Sublime. Mchukua kakaako kwa mpe dawa sasa hivi. Fanya haraka. Nilienda nikataka kuendesha kile kigari lakini Robi aliudaka mkono wangu na kuweka kifuani kwake. Ah, jamani jamani jamani. I say. <laughs> Penzi la kweli halina aibu. Wakati huo alikuwa kavaa t-shirt ambayo ilikuwa na kifungo. Sasa kifuani hakuvifunga kwa hiyo alivoweka mkono wangu kifuani kwake nikagusa kifua moja kwa moja nikashika garden love jamani nikataka nitoe mkono <laughs> mara robi akasema subiri kwanza mami robi arongea akafumba macho akavuta pumzi <sighs> sikitu mama nipeleke nikapumzike aliniambia uko ananiangalia kwa macho legevu ya mahabbat nyie 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 ah Acheni tu. Wakati huo maua, mama Lulu na mama mchungaji wanaangaliana, hawaamini macho yao. Justin alikuwa mlangoni amegemea mlango na kuweka mikono mfukoni huku akitabasamu tu. Da, nikamtoa robi wangu pale, nikampeleka chumbani. Kumbuka saa sita usiku na jambo na wewe. Usilete kwazo chochote. Na mimi utakuwa hapa. Robi aliniambia, "Nami nikamjibu saa kaka kuna shida." Nilimlaza pale kitandani kisha nikamwaga naenda kufanya majukumu mengine. Okay mom, take care. Usirudi Sebleni please. Kabla hujondoka, nombo ni kiss, nipumzike kwa raha. Robi aliniambia, nikabaki na zubaa tu. Alinivutia kwake kisha akanikiss kwenye paji la uso. Akaniambia baadaye mama. Ah, nikatoka. Mama Lulu akaniita nikarudi Sebleni. Nikakuta mama mchungaji anafoka balaa, maua kavimba kanuna ile analia hmm. aliponiona tu akanisogelea wewe mchawi umamua kunibia mme wangu eh aisari ni washa kibao hapo hapo Justin akaja na kunitoa nje ah maua emu acha fujo kwa nini unampiga sikitu huyu ni mfanyakazi tu hana uhusiano wote na Robi angekuwa hana uhusiano na Robi Robi asinge mjali yeye kuliko mimi sasa nitakuonesha we mtoto Robi ni wangu mimi hakuna mwingine Ah ah jamani mama mama mchungaji nombe ni muende sihitaji fujo nyumbani kwangu kama kijana wangu amekataa nomba mumuelewe heshimuni basi sia zake tafadhali mama Lulu aliongea kwa jazba sana maua nomba fungua gari yangu please nomba fungua sasa hivi mama Lulu alimwambia maua akatoa fungua na kumrushia mama Lulu kisha wao wakaondoka Mama, hivi kwa nini ruhusu binti apigwe na maua? Hali ya kuwa 
unafahamu ni jinsi gani anamsaidia Robi mpaka sasa anaanza kupona? Je, aliongea kwa uchungu sana. Hapana mwanangu, ni bahati mbaya tu. Seke tu, nombo sumie sana mwanangu. Ha watu wacha rudi tena hapa sawa mama eh. Sawa. Haya, nenda kampaki kakaako dawa miguuni na mpatie chakula. Niliondoka na kwenda chumbani kwangu. Nitafakari sana maisha yangu ndo kwanza hata wiki mbili jamani sina nishaanza kuwekwa mabao na watu. Da. Nililia nikafuta machozi. Lakini kama ipo ipo tu. Kama Robi hamtaki yule binti, kwa nini amlazimishe? Mimi tapambana mpaka nione mwisho wake. Na safari iskubali, akinipiga, hmm, atanitambua, atanana rangi yangu halisi. Niliongea peke yangu. Nikatoka kwenda kumhudumia mgonjwa wangu. Niliondoka pale chumbani kwangu na kwenda kwa Robi. Nilimkuta melala kifudifudi huko akiwa anawaza sana. Aliponiona tu. Oh, njoo mama. Nikaenda kanivutia pale kitandani. Evi, unaitwa Sikitu nani? Sikitu Bosco. Oh, nice name. Mimi naitwa Robinson Laurent. Sawa kaka Robi. Okay, nahitaji kukufahamu zaidi mama. Kivipi Karobi? Ah, tumekubaliana saa sita usiku. Ndio kaka. Yes, uskose. Ni siku muhimu sana katika maisha yangu na yako pia. Mm. Umuhimu kwangu? Hmm. Niliwaza. Naomba kaletee mazao fresh. Nina kiu sana. Sawa kaka. Nilitoka na kwenda jikoni. Nikachukua maziwa kwenye chupa na kikombe nikarudi kwa Robi. Nilimimina maziwa na kumpatia. Mami, ujenje wangu wote huu, siwezi kula wala kunywa chakula cha moto. Naomba unipozee. Nilianza kupoza maziwa, huku Robi akinikazia macho usoni. Kikweli niliona aibu. Sikito. Abe kaka, wewe ni mzuri sana. Yaani uzuri wako hauelezeki. Ah, <laughs> aibu jamani ilinishika mwe. <laughs> Sina uzuri wote Karobi. Mimi ni maskini tu ambaye nakubali chochote kinikute ili mradi tu nipate pesa nigane na mamdogo wangu. Nilimjibu kinyonge huku machozi yakinlenga. Stop. Stop it. Sikitu. Wewe sio maskini. Wewe ni tajiri kwa kila kitu. Mungu amekupendelea ndio maana akaona ni sifa bila kukujua. Lakini hii haitoshi. Nahitaji kukujua zaidi ya unavodhani. Hujanielewa lakini saa sita usiku utanielewa tu. Usiku usileti chakula. Nimemwagiza mlinzi supermarket ataleta chakula kwa ajili yetu. Sawa kaka Robi nimekuelewa. Sawa mama. Niliingia kwenye kabati nikatoa nguo za Robi ambazo zilikuwa chafu nikazama bombani kufua. Nilifua nguo zake zote nikamaliza kisha nikaenda kumgongea mama Lulu ili ni muombe nguo zake nizifue. Karibu sikitu. Asante mama, nomba nguo zako chafu nizifue chapo hapa. Nina hamu ya kufua sana leo. <laughs> oh my god. Mwanangu, sitaki upate shida hata moja. Jukumu lako ni moja tu. Lipi kaka Robi au? Yes. Huyo huyo ndio jukumu lako. Hizi nguo zangu nitazifua mwenyewe. Nafanya mazoezi. Sitaki kukaa tu. Saa mama. Nilitoka nje na kwenda kupiga story na yule dada anayekuwa akilisha mifugo pale ndani. Shikamo dada. Alikuwa mkubwa kwangu kiasi. Maraba mzima. Ni mzima. Unaitwa nani mwaya? Naitwa Sikitu. Oh, mimi naitwa Miriam. Sawa dada, pole na kazi. Asante Sikitu. Hmm. Ila una bahati we mtoto. Kwa nini dada? <laughs> Kwani hujui? Ndio sijui dada. Hmm. Kama ujui poa ila naomba usininyime kadi tu ingawa nalisha mifugo hapa ila unikumbuke. Wala unije nimshuhudie HB Robi akipata mke. Mke? Mke gani dada? Mbona sikuelewi? Nilibaki na dua tu. Sielewi ile dada alikuwa akimaanisha nini. Haya hmm. hmm. bwana kama huelewi, basi ngoja mimi nifunge kufuli langu. Tayari Ilikuwa ni saa na nusu usiku. Niliondoka na kwenda jikoni kumwandalia mama Lulu na wafanyakazi wengine chakula. Nilikipasha tu maana mwajia alipika asubuhi. Nikatenga mezani mama Lulu alikuja kula. Muiteni Robi aje yale. Ah, 
amesema atakula asubuhi kwa sasa ana njaa. Nilimjibu Malulu, lakini nilikumbuka Robi alisema ni sile nitakula naye chakula special alichokiagiza supermarket. Oh, sawa, amekunywa dawa lakini. Ndio mama. Basi sawa, njoo ule mwanangu. Hmm. Nikawaza, hapa nikikataa naweza kushtukio. Basi nikaenda kupakua kidogo tu. Nikampatia company mama Lulu pale Sebleni. Mama, kwani Lulu yuko wapi? Hmm. Niliamua kuvunja ukimya. <laughs> Leo maamua kumuulizia Lulu mwanangu. Ndio mama. Maana kila siku nasikia unaitwa mama Lulu lakini namuona Robi tu. <laughs> Lulu yupo kwake, anaishi na mume wake nchini Marekani Los Angeles. Huwa anakuja kutusalimia kwa mwaka mara tatu na hivi ninavyoongea na wewe atakuja miezi miwili ijayo. Oh, nitafurahi kumuona mama. <laughs> Usijali utamuona tu mwanangu. Pia asante kwa huduma yako nzuri kwa Robi. Naona ana furaha sana siku hizi. Hayupo kama zamani. Na daktari amesema anaweza kusimama siku chache zijazo. Hmm. Kwani mama? Kaka Robi alifanya nini hadi anaumwa? Mwanangu, ni story ndefu sana lakini chanzo cha yote ni maua. Maua? Hmm. Nijikuta na kodoa macho kwa kusikia chanzo ni maua. Ah, tuachane na hayo mwanangu. Nina usingizi sana. Tutaonana asubuhi. Sawa mama. Nilitoa vyombo nikasafisha meza nikaenda chumbani kwangu. Niliona mezani kuna vimemo pamoja na biki. Nilichukua kimemo nikaandika maneno haya. Nakupenda sana Robi. Ila siwezi kukwambia. Ipo siku tani leo. Nikachukua kile kimemo nikakiweka kwenye begi langu nikafunga. Nilienda kuoga nikavaa nguo zangu. Tayari Ilikuwa ni saa sita na dakika kumi usiku. Haraka nilienda chumbani kwa Robi. Nilimkuta sehemu ya dirisha kubwa amekaa kwenye kile kiti chake, amenipa mgongo. Alionekana anaandika kitu fulani. Nilipoingia tu akasema, "Namnukuu msikilizaji, okay?" Mm-hmm. Asante Mungu kwa zawadi hii. Moyo wangu unadunda kwa kasi bila hesabu. Pinde tu ni mwanapo mtoto huyu. Nisikia hapo harufu yake na vurugwa kabisa. Hakika amenivutia. Na na mkabidhi kwako useme naye moyoni ili awe wangu daima amen <laughs> nikaitikia amen <laughs> bila kujua anayeombewa ni nani na <laughs> nyi acha nitu mwanaume akiona maneno matamu jamani unaweza kukaa bila kula hata mwaka unashiba tu maneno yake <laughs> karibu mama asante karobi mombi yako yamepokelewa moja kwa moja mbinguni na huyo mtoto hawezi kupengana na Mungu jamani si nikajikuta nimeripoka tu <laughs> Amen. Kaka Robi alitikia. Nombo ni andeni kaoge mami. Nilimwandaa nikampeleka akaenda kuoga. Lakini pale kitandani niliona kigauni fulani hivi cha upeki kizuri cha kata mikono halafu kinaangaza vizuri hatari. Pembeni ya kile kigauni palikuwa na kaushi pamoja na bukta ya kiume zote nyeupe. Sikuwa na neno. Niliangalia tu nikatulia. Robi alimaliza kuoga nikamchukua nikampaka mafuta na dawa. Nombo hizo nguo hapo. Zile za pale kitandani zile nombo. Nilimsaidia kumvalisha. Si kitu. Naomba uvae hiyo nguo hapo. Ni special kwa ajili yako. Pia useme neno zaidi. Nahitaji utulivu mkuu leo, please mama. He? Nifanyeje sasa jamani? Ila Robi wewe, da, sawa baba. Roi nadunda hatari. Nilichukua kile gauni nikawa naelekea chooni ili nivae. Mami, unaenda wapi? Naenda kuvaa karobi. Hapana. Jisikie huru tu. Vaa hapa hapa. Usiniogope. Mimi ni wewe na wewe ni mimi. Hmm. Jamani maneno matamu haya. Da. <laughs> Bas bwana. Mara akatoa kitu kama kisimu kidogo. Akakibonyeza pap. Wow. Mara mwanga ukabadilika chumba kizima. Kikawa na mwanga fulani hivi wa blue. Da amazing sana. Alafu akatoa spray fulani hivi akanyunyuzia pale ndani. Jamani, kinanukia vizuri kitambala. Jamani, yani pale pale nikaisi nipo peponi katika uwanja wa mapenzi mazito. Yani refail kama niko limwenguni tena ulimwengu wa peke yetu. Mapenzi matamu ukimpata mtu sahihi jamani. Ah! <laughs> Basi, nikavua nguo zangu nikabaki na kibrazia. Nikatupia kile kigauni. Da, nyie 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 asikwambie mtu tu tu. Ah! <laughs> Yaani kimuri changu chote kikawa kinaonekana vizuri kabisa. 
basi Rod akawa haamini macho yake. Akakodoa macho tu kodo. Mwi. Kigauni kilikuwa kifupi alafu vichuchu vikachora na kitako huku nyuma si haba. <laughs> Njo kwangu malaika wangu. Na nikasogea karibu na Robi. Kiwoga woga tu hivyo jamani ila kiukweli nilikuwa nataka. <laughs> Sema navunga tu. <laughs> na wakati huo yeye alikuwa amekaa kitandani na zile nguo zake nyeupe. Basi na mimi nikaenda pale kitandani akanivutia kwake. Akanisogezea uso wake kwa umakini mkubwa sana. Akaniangalia kisha akasema kwa kunongona. Sikito. Uko peke yako kwenye akili yangu. Hakuna mwingine. Niruhusu nikuonyeshe ulimwengu mpya ambao unajua hujawahi kuingia humo. Nahitaji utulivu wako kwenye utu wako ndani ya nafsi yako. Utupu wako ndio kichaa changu. Umeumbika kwa ajili yangu. Niruhusu nikuonyeshe madhifu yangu na uanome wangu mama. Na asalale. Ah, Fikiria au maneno yanatamka kwa kunongona, alafu bezi fulani hivi. Eh, ya chini chini. <laughs> na basi kwa utamu ule wa maneno ya Robi nikajikuta naanza kulia kilio cha hisia kali za mapenzi si mnajua mtu kama unampenda alafu na yeye akuonyeshe mapenzi ya dhati eh si unajua eh una hisi feeling za ajabu sana moyoni mwako basi bwana moyo wangu ulikuwa unaenda mbio mithili ya mshale uliopigwa kwa swala ili ageuze nyama kwa maneno yale tayari mambo yalikuwa yameshaharibika kwangu wakubwa ameshaelewa bana <laughs> robi pia hakuwa mbari kihisia tayari babu alikuwa anataka kupasua bukta <laughs> Basi bwana mpenzi msikilizaji unapenda kweli kiki kipengele. Hmm. Sikito. Kabla ya yote. Naomba nikuelezee mambo kadhaa kuniosu. Sina haraka na wewe. Huendi popote. Tutakesha leo mpaka asubuhi na tutakuwa pamoja milele zote. Katika historia yangu ya mapenzi niliwahi kupenda wanawake kadhaa. Najua unajua mimi ni mwanaume rijari kabisa yani. Nina nguvu kama Samson na Delila. Hivyo, sina kasoro kwa hilo. Lakini mosoni yangu mengi hayakufikia nilipotaka. Nilikuja kuangukia kwa mwanamke mzuri niliyempenda mpaka nikawa kichaa juu ya penzi lake. Oh maua. Sitakusahau juu ya maumivu makali na mazito uliyoniachia. Ile maumivu yanachoma kama moto kiganjani. Nilimpenda mwanamke yule. Nilimpa kila kitu ili tu nimuoneshe thamani yake ndani yangu. Lakini hakujali utu wangu kabisa. Alichonitenda ni kibaya zaidi ya kibaya. Da. Jamani, ah ise alivyokuwa anaongea vile sasa baada ya maneno hayo robi wangu akaanza kulia jamani. Da. Kaka Robi, usilie tafadhali. Naomba msamee tu, utaumia hadi lini? Duniani kuna mitiani na ipo kwa ajili yetu sisi wanadamu. Samee na sao utapata amani mpya. Niliongea huku machozi yakinitoka na nilikuwa nikimfuta Robi machozi kwa mikono yangu. Yes. Na hii amani sitoipata kwingine zaidi ya kwa huyu mtoto. Robi aliongea kwa msistizo. Hmm. Mtoto yupi kaka Robi? Sikitu peke yake. Hakutaka kunipa nafasi ya kujitetea. Hapo hapo akanisogelea na kunipa romance. Jamani jamani jamani. Ah, waego mwenzenu nashindwa hata kusimbia vizuri. Mkanielewa ile romance ilivyokuwa tam. <laughs> yani nawaambia ile hisia ya viwango vya juu mawinguni jinsi ilivyokuwa. Hey. Ah, alafu kizuri zaidi sikuwahi kabla kupata hivyo vitu. Ilikuwa mgeni wa haya mambo jamani. Mm, <laughs> romance tam asikwambie mtu. Ila da, Robi anajua. Mwe Alinipa ile kitu romance paka nikaanza kutetemeka. Unajisikiaje mama? <laughs> Jamani mwenzenu sina hata cha kujibu. Namwangalia tu nimelegea kama mrenda. <laughs> Akasogeza mdomo wake sikioni kwangu kisha akasema, "Na kuitaji usiku huu." Na jamani ile sauti tu, "Hoi." <laughs> na iti na kuitaji usiku huu. <laughs> Utanizoea tu mama. Jamani Robi akanikumbatia akanikisi mdomoni kisha akanilaza kifuani kwake. Yaani hakuwa na papara kabisa. Mami, abe naomba historia yako ya mahusiano yako. Na, jamani sasa Robi ananiuliza hivyo, nijibu nini sasa msikilizaji? Hmm? Nakumbuka nilikuwa na Ayubu wenzi sasa mani huko kijijini. 
Lakini kila Ayubu alipokuwa anataka dudu nilikuwa najificha jikoni. <laughs> na vile mamdogo alikuwa hataki ujinga basi nijitunza sana. Basi bwana nikamuelezea Robi. Niliwahi kuwa na mtu zamani sana lakini sikwahi kushiriki mapenzi hata mara moja. What? Robi alishangaa. Akaniinua kifuani kwake. Akainuka, akakaa. Unasemaje sikitu? Hujawahi huja hujawahi kufanyeje? Ni kweli hayo mama? Au unanipima upendo wangu kwako? Robi aliniuliza. Huku haamini yani. Ilikuwa ni bonge surprise. <laughs> my god, my god. Sikitu. Nitakupenda mpaka ushangae wewe mtoto. Nitakuthamini mpaka dunia ishangae. Nakupenda wewe mtoto. Urumbo kwa ajili yangu peke yangu. Umeletwa na Mungu kwa ajili ya Robi. Oh my god. Robi aliongea kwa msistizo wakati huo kanikumbatia kwa nguvu. Simnajua tena mtu akiwa na hisia kali eh. Alinikumbatia kanigana mzia kabisa. Bas bwana, akaza kunikisi mwili mzima. <laughs> Basi, Robi akamepagawa kusikia mtoto sijai kugusa na mwanaume. Mnajua ile feeling mwanamke unapojiliza kwa mwanaume kuwa wewe ni new product alafu mwanaume apate ile surprise alafu simnajua tena kwa kizazi cha sasa hivi kupata bikra ni kazi <laughs> da lakini mwanaume akiukuta bikra jamani inakuaga pambe sana si ndio basi Robi akanibusu kila sehemu huko akiongea vijima neno vya kunichombeza i love you mama i love you mama nakupenda milele daima kama hakuna kutenga zaidi ya kifo mwa 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 Ndio, no. hmm. nilifili kitu kitamu sana moyoni mwangu. Robi hakuwa na papara kabisa. Tayari njiwa nipo kwake mawe ya kazi gani sasa? Mama, najua hatujapata chakula tangia mchana. Naomba ukalete ile boxi pale juu ya meza. Ninyanyuka na kwenda kufuata ile boxi na kuileta pale kitandani. Fungua sweetheart. Robi aliniambia, "Da, hmm. hilo juu na sweetheart <laughs> lilipenya kwenye ubongo wangu." lekenda kutokea kwenye medula blangata. <laughs> Nilisikia raha jamani. <laughs> Basi nikafungua ile box. <laughs> Ndani kulikuwa kuna harufu tamu ya chakula. Jamani, ilikuwa ni pizza. Msikilizaji, kama hujawahi kula njoo ule basi huko kwangu Mbweni Dar es Salaam, kila weekend lazima ipikwe. Basi, palikuwa na uma pale pamoja na mapocho pocho kibao hivi. Robi akachukua uma, akaanza kunilisha. My god, sikwahi kulisha jamani. <laughs> Kaka yule akawa analisha, alafu na yeye anakula. Da, msikilizaji, uma ni moja tu. Hmm. Tukala tukabaliza. Kulikuwa na vinywaji pale. Robi anapenda sana Fanta Pineapple. Basi, tukanywa pale, tukashiba, ndindindi, wote tukashiba. Nikatoa ile boxi. Haya, kifuata cha ITV. <laughs> Sikitu mama. Sasa ule wakati ndio kuahidi ndio huu hapa hapa mama Robi alinambia nikaka Sikitu Bosco unakubali kuolewa na Robi awe mume wako siku zote za maisha yako akuonyeshe raha iliyopo duniani Haya jibu ndio nimekubali <laughs> Robi alinambia basi wote tukacheza pale akanikisi kwenye mdomo wangu <laughs> Mimi na miaka 32 wewe unao mingapi Ninawe shuri ni kaka Robi. Oh. Kumbe ukinikosea naweza kukuchapa eh? Maana wewe ni mtoto kwangu, si ndio? Niliona aibu, <laughs> nikaamua tu kuinama chini bwana. Mimi mm. tena niwe mtoto jamani. Naomba kuanzia sasa usiniite kaka. Niite mume wangu. Mimi ni wako mama. Hata kama hunitaki lakini mimi ni wako na utanitaka tu hata kwa nguvu. Mimi nafanya moyo wangu unataka nini? Mimi tayari nimeshazama kwenye dimbu zito la penzi lako. Naomba niruhusu nikwambie jambo zuri sana kabla sijaujua undani wako usiku huu leo. Ha? Ina maana usiku leo na zagamlio undani. He. <laughs> Niliwaza nikakodoa mi macho. <laughs> Kaka Robi, niambie tu hakuna shida. Sikitu. Wewe ni mrembo sana. Umebarikiwa. Kila kitu ni kizuri kwako. Sasa Unadhani naweza kwenda wapi nikaangaike na kuacha dhahabu ndani kwangu? Nahitaji uwe mama wa watoto wangu, mke wa maisha yangu, fahari ya nyumba yangu na malkia wa moyo wangu. Please mama. Mm. Hmm. Jamani Robi aliniambia, akanisogezea uso wake na kuanza kunishika. <laughs> Safari hii alidhamiria alichokitaka. Basi bila kuchelewa akaanza kuchojoa kigauni changu. Akamaliza, katoa na kibrezia, akanikumbatia. Hey. 
nye, 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 nye. Ila mwanamume akikupenda jamani, anakuwa kama cheese. Imagine, mtu anakumba teki Brazil. Basi, na yeye akavua zake tayari kwa nini? Eti msikilizaji, unadhani nini kinafuata hapo? <laughs> Cha ajabu ni kwamba bwana, lile tendo alikofanyika. Nelisi maumivu makali mara tu alipotaka kufanya. Hakutaka kuniumiza. Alinipoza na kunambia Mungu hajaruhusu kwa usiku ule. Siku nyingine tutafanya kwa usahihi zaidi. Basi akanikiss kisha akanikumbatia tukalala. Kutokana na ule uchovu wa usiku na kuchelewa kulala, tujikuta tunaamka saa 4 asubuhi. Oh oh, nilikurupuka hatari. Mama 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 mama. Hey, mama Lola akija nimelala huko. Sitakuwa kesi jamani. Niliongea huku nikiogopa. Hmm. Hakuna kesi mama. Leo atafahamu juu ya hisia zangu kwako. Robi alinijibu. Basi nikachukua nguo zangu nikavaa. Sasa kabla sijatoka pale chumbani, Robi akaniongelesha. Mke wangu, fungua kabati hapo chukua mzigo wako. Mm. mzigo niliwaza. Basi nikaenda kwenye kabati nikakutana na mfuko mkubwa nikabeba huyo kuelekea chumbani kwangu. Ili namaliza tu kufungua mlango kwa Robi. Uso kwa uso na mama Lulu. Hi. Sikitu, umetoka wapi? Mbona ni kama ndo unaamka saa hizi? Ulilala kwa kaka yako? Hmm. Jamani, maswali yote hayo yalikuwa yanakuja kwangu mara moja. Eh, hmm. nikaanza kutetemeka. Mama we, hapa kibarua kimeota nyasi. Hapana mama, nilienda kuchukua vitu vya kaka ili ni, ni, nifue. Hmm. Mama Rubia Riguna, huko akionyesha sura ya Sinto Farm kisha huyo akaondoka. Nilienda chumbani kwangu huku moyo wangu ukienda mbio sana. Sana. Nilifanya kazi zangu nikamaliza kisha mama Lulu akaniomba niagize dukani ambako alikuwa amesahau mzigo wake Ijumaa. Alimuita boda akaja kunichukua mpaka pale dukani. Nilifika na kufata malekezo niliyopewa. Nilipewa ule mzigo lakini wakati natoka nikakutana uso kwa uso na yule kaka yule wa kwenye gari alinifanya nikashindwa kula mapande ya miogo akaniulia chips. Si si kumtambua kirahisi sana lakini ya alikuwa ameshanikumbuka mpaka jina langu. <laughs> Sikitu. Sikitu. Mambo vipi? Za tangu siku ile. Mm. Salama tu. Oh, kumbe ni wewe. <laughs> Nimekumbuka. Oh, jamani, nimefurahi kukuona sana. Tulipiga mastori sana pale. Lakini ile boda boda alienleta akawa anapiga huni kwa sheria kwamba tuondoke. Okay sikitu, chukua hii namba yangu basi utanitafuta. Yule kaka akaniachia karatasi cha namba kisha nikaondoka zangu. Basi bwana boda akanirudisha mpaka nyumbani. Nilifika nikamkuta mama Lulu kaka na Robi pale nje. Wanaponga upepo. Nikaenda pale alipokuwa mama Lulu. Kama kawaida nikapiga goti. Kwa sisi tulitotokea bush kupiga goti wakati mkubwa amekaa ni kitu cha kawaida. Mama, mzigo huu hapa. Mm. Huyo mtoto ana heshima jamani. Sijawahi kuona. Mama Lulu akaongea. Da, nikaona aibu. <laughs> huyo anafaa kabisa kuwa mke wa fulani huyu. Mm. <laughs> Robi aliongea huko akiwa ananikazia macho. Akanikonyeza. <laughs> Basi nikaangalia chini. Mm. Huyu naye hana hata aibu kwa mama yake. Mm. Niliwaza hivyo kichwani. Wakati huo Malulu alikuwa akimnyoosha Robi miguu. Huo mzigo ni kwa ajili yako mwanangu. Mm. Wakongu mama. Nimuliza kwa kushangaa sana. Ndio nenda ndani. Ukaangalie huo mzigo. Kila kilichopo humo ni cha kwako. Asante sana mama. Barikiwe na Mungu. Amina mwanangu. Ninyanyuka na kuondoka kuelekea ndani. Wote waliniangalia kisha wakaongea kitu ambacho sikusikia wakacheka. Basi bwana, mimi nikaenda chumbani kwangu huku nikiwa na hamu sana ya kujua nini kimo humo ndani. Chap chap kwa haraka nikafungua ule mfuko. Wow jamani, kulikuwa na nguo nzuri sana pamoja na viatu alafu chini ya kile kifuko nikakutana na kipochi kidogo. Nikakifungua, nikakuta kimemo kimeandikwa kutoka kwa mpenzi wako Robi. I love you to the moon. Wow, da. <laughs> jamani acheni tu. Yaani sikuamini macho yangu. Kumbe ule mzigo uliandaliwa na Robi kwa ajili yangu. Da. Nilifly, nikasikia raha ijabu. Nikaanza kujaribu zile nguo, yani mule mule zilinikaa ile mbaya. Utadhani nilipimwa. 
Nikiwa katika kujaribu mara mlango wa chumbani kwangu ukao umegongwa. Nikaenda kufungua. Alikuwa ni mama Lolo. Kaka yako anaomba ukampasie nguo, anataka aende mahali. Sawa mama. Nitoka na kwenda chumbani kwa Robi. Nikagonga tena mlango. Ingia. Alijibu nilimkuta amekaa. Nguo ipi utapendelea ni kuandalia kaka Robi? Robi aliniangalia hakunjibu kitu. Nombo hiyo namba uliopewa kule dukani na yule jamaa. He? Jamani, amejuaje huyu? Hapo hapo uogo kaniingia. Mm, asije kuwa mchai huyu kaka. <laughs> Mami, unathubutu kuchukua namba mitaani? Una simu? Haya, mpigie tu msikia nasemaje. Unataka ukampe nini yule kijana? Kwa hiyo mimi niona mzembe siwezi kukupa kitu ambacho kitakuachia alama maishani eh? <laughs> Robi alalamika. Sikujibu kitu. Nilibaki nimeinama. Sina cha kusema. Nienda kafunge mlango. Nafunguzi zile hapa kwangu. Mm. Nilienda kufunga mlango wa chumbani kwake kisha nikampa ufunguo. Haya tu ni tukaoge. Ui, leo sichomoki. Nimelikoroga leo lazima nalinywe. Hapa lazima damu imwagike. Afe kipa, afe beki. Mechi lazima ipigwe na mabao yafungwe. Hey, hey, maskini. Mm. Ilikuwa ni mawazo kichwani kwangu baada tu ya kuambiwa twende tukaoge. Sikuwa na ubishi maana nilijua fika nimemkosea Robi. Nikamchukua mpaka bafuni nikamuingiza kwenye ile beseni kisha nikajaza maji. Haya, njoo. Akaniambia hivyo. Hapo sasa kaingia humo na kiboksa tu. <laughs> Vua nguo alafu uje. Na, nah, sasa nifanye jamani. <laughs> Ungekuwa ungekataa kweli na tayari ulishafanya kosa la kuchukua namba kwa mwanaume. Basi kiu nyonge nikavua nikazama kwenye beseni akanikumbatia humo humo Umenumiza sana mami Unataka nirudie maumivu ya zamani Sitaki kuumia zaidi Nakupenda we mtoto Nina wivu mkuju yako mama Wai huelewi nina hasira Itakuumiza leo ah Aliongea kwa machungu kisha akanigandamizia kifani kwake Ui jamani hasira za robi zinaishaga kifuani kwake anakumbatia kwa nguvu mpaka unahisi mioyo na gusana <laughs> basi akafumba macho pale sasa leo hauchomoki ulie utubu upige yoe hautotoka salama hapa ndani tuoge kwanza alafu mengine atafata kitandani uh. mm. <laughs> tulioga jamani robi alinisugua mwilini yani ushawahi kuogeshwa na mtu ana hasira Alafu anakupiga mabusu yale ya asira. <laughs> Ndio ilikuwa hivyo sasa. <laughs> Tulimaliza kuoga. Tukatoka pale bafuni. Hapo kichwani nishajua leo nimekuisha. Ya leo lazima nizagamuliwe leo. <laughs> Robi alichukua simu yake na kumpigia mama Loro. Hello mama. Yote atakaye kuja kuniulizia mwambie sipo napumzika, siko poa kabisa. Kisha akakata simu. Akalalia tumbo pale kitandani. Nisaidie mafuta. Ainagiza halafu nikampaka. Haya, njoo na wewe nikupake. Ikabidi tu niende, naanzaje kubisha sasa na nishafanya makosa? Bas taratibu. Akanipaka mafuta na kunifunika taulo. Kiofupi, Robi ashaona manyonyo yangu na mwili wote. Maana mara nyingi alitaka nivae na nivue nguo nikiwa mbele yake. Alipomaliza kunipaka mafuta akaniweka kifuani. Haya. Nieleze. Kuanzia moja hadi kumi. Kwa nini unachukua namba za wanaume mitaani? Aliongea huko akichezea nywele zangu. Hapana kaka Robi. Hapo hapo alinikatisha. Shh. Tulikubaliana uniite nani? Mo. Mo. Hai sasa nikashindwa kumalizia. Kaka Robi, ni ngumu kwangu kutamka hilo jina maana Alina walisia. Aha. Kumbe unataka walisia eh? Okay sawa. Leo nakupa walisia wenyewe ili ukamsimulie yule muzanguo pale dukani. Aliongea kwa hasira. Akanishika na kwanza maandalizi. <laughs> Hapa ndo patamu sasa. Afu nyie jamani. Mnaulizia Robi mbona mgonjwa anawezaje? Eh? Jamani, Robi anaumwa miguu tu. Hakuna kingine kinachomuuma. 
huku kwenye boksa kuna uzima uzima tena uzima wa ajabu miguu na boksa wapi na wapi jamani <laughs> basi bwana akaniandaa vilivyo basi na mimi pia binadamu jamani nina hisia okay mm. sitaki kusema nini kilitokea ila ninachoweza kuambia ni kwamba pale kitandani palikuwa na shuka ya baby pink alibadilika na kuwa nyekundu robi wewe <laughs> sawa rafiki yangu uliamua kweli siku ile ila niliyataka mwenyewe siku la umu siku la umu baba lakini nafurahi kumpata rafiki wa milele wewe hapo robi wangu wewe halafu robi mwenyewe akiona damu huwa hmm, anachanganyikiwa basi alivomaliza mauaji yake ya sira pale akaanza kuniamsha akadhani nimekata moto na kweli nilikuwa sina hali kabisa maana mm. sitaki kusema wakubwa mnajua Robi aliangalia ile shuka zaidi ya dakika ishereni akachukua simu yake akampigia Mojay faster Hello Mojay niendelee maji ya moto sasa hivi please akakata simu My love My love please amka mama Basi nikaamka ni kwani mamka nimenuna bala hapo nina maumivu makali hatari kama kawaida akanivutia kwenye garden love akanibana hapo mke wangu thamani yako kwangu ni zaidi ya hama yenye gharama sana duniani basi kitu pekee nitakupa ni upendo wa dhati usio na doa nisamee nimekuumiza lakini naomba nikupe zawadi kubwa mno kama hii ulionipo mimi mm. maneno kuntu basi muda huo nimevimba tu kifuani vidamu vinachuruzika kidogo kidogo basi Robi akagusa vile vidamu kisha akasema Asante kwa kuja. <laughs> Robi jamani. Robi ngoja nikaoge. Sawa mama. Nikainuka pale nikachukua taulo jeupe nikazama bafuni. Basi bwana mojei akawa ameshaandaa maji akaja kugonga. Ingia. Yaweke hapo. Robi alimjibu. He kaka Robi umeumia au Nije nikusaidie? Bwana we, mwajesi akaona ile shuka. Uh, hapana bwana, kuna kuna kitu tu nimemwaga usijali, nitasafisha. Hapana kaka, we niambie tu nikusaidie. Mwajini akakazana anataka kutoa msaada. Mm. Asante usijali, atakuja siku tu kusafisha. Oh, sawa kaka. Kisha huyo akatoka nje. Mimi naye nikatoka bafuni. Naomba utoe shuka uikunje uweke kwenye kabati. He? Robi, ni uchafu inatakiwa kufuliwa. Hapana sikitu. Usifue. Hii ni kumbukumbu kubwa sana kwangu. Hii shuka nitakuja kuonyesha wajukuu zangu miaka mingi ijayo. Tafadhali, nitunzio hiyo thamani mami. Aliongea kwa hisia Robi wangu. Basi nikakunja kisha nikaliweka kwenye kabati kama alivyotaka. Mami Natamani kukanda ili upunguze maumivu. Lakini hali yangu inanibana. Alionyesha huzuni sana. Usijali kaka Robi, mnaelewa apumzika tu. Nikachukua ile maji ya moto, nikaenda kujikanda chooni. Nilitoka nikamwandaa Robi, akaoga kisha ule mtoko ukafata. Tulipendeza. Ilikuwa ni saa moja jioni tukaaga tunatoka out. Yaani nilikuwa natembea kama nimetoka kukeketwa. <laughs> Basi tulipanda gari tukatoka wawili tu pamoja na dereva wetu. Kwanza kabisa tulienda kwa daktari wa Robi, akamfanyia check up miguuni na kumwambia mwezi mmoja ujao atakuwa fresh kabisa na atatembea tena bila kile kigari chake. Oh my god, ilikuwa ni taarifa nzuri sana kwangu. Nilifurahi sana kusikia ndani ya siku 30 tayari Robi atakuwa anatembea. Tuliondoka na kuelekea eneo fulani hivi, tulivu sana hapo hapo Dodoma. Tulikaa sehemu ambayo ilikuwa imejificha kidogo. Palikuwa na zile taa zinazowakaga rangi tofauti tofauti. Ah! Eneo lilikuwa tulivu sana. Basi tukakaa hapo. Tulikaa mahudumu akaja tukaagiza chakula kikaletwa. Robi alikuwa akiniangalia sana, haamini macho yake. <laughs> Sikitu. Nahitaji siku ambayo nitasimama tena. Unipeleke kwa mama yako nikamsalimie na kumpa zawadi nzuri sana ya shukrani kwa kukutunza na kukulea kwa ajili yangu. Nilishindwa hata kujibu, nikaangalia chini. 
akaninua shingo yangu kisha akanipa kisi la mdomo. Naomba ufumbe macho. Nina zawadi kwa ajili yako. He? Nifumbe macho tena? Mm. Hmm, niliwaza. Basi nikafumba. Robi akaniambia nifumbue macho. Nye 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 jamani. Alikuwa ameshika kikopo fulani hivi. Kizuri chenye umbo la epo. Akafungua ndani kisha akatoa pete. Wao. <laughs> Mami, utake ustake. Mimi nakooa. Yaani hauna kipingamizi juu yangu. Nakooa tena muda sio mrefu. He? Mbona kibabe hivi? Niliwaza. Basi akachukua kidole changu akanivisha pete. Da, sikwahi kuvaa pete kidoleni. Ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza. Ile pete ilikuwa dhahabu original. Baadaye akatoa kaboksi kadogo akafungua kisha akatoa simu kubwa Samsung. Kama anaoitumia yeye. Akatoa line akaiweka pale kwenye simu. Mami, hii ni kwa ajili ya mawasiliano. Lakini inatakiwa iwe na namba tatu tu ya kwangu, mama Lulu na mama yako. Hapo wengine hawana cha kuongea na wewe. Da, Robi ana wivu nyie. <laughs> Akanipa simu hapo na kodoa tu macho. Wala sijai tumia simu, tangia nizaliwe. Robi akanipa simu kisha akanifundisha kutumia. Then tukala chakula, tukamaliza, tukaondoka. Tulipita duka fulani hivi la nguo za ndani nikanunuliwa dazani nne za chupi. Da nyie. Hmm. Nilikuwa na vyupi mpaka vingine na visahau. <laughs> Basi aliyekuwa anauza ile duka alikuwa ni yule dada aliyenichukua stand akanipeleka kwa kina Robi. Mnamkumbuka eh? Ehe. Basi Alinipa ule mzigo wa chupi huku akiwa amenuna hatari. Ha? Huyu mbona kanuna hivi? Hmm, nilijiuliza. Sikitu, umenoga mm, sikuizi. Naona mambo yako si mabaya. Yule dada aliongea, sikumjibu kitu. Bas tulivondoka pale, simu ya Robi ikaita, namba ilikuwa ngeni. Akapokea. He, alikuwa ni maua. Sawa ni wangu, fanya chochote. Robi alijibu kwa kujiamini kisha akakata simu. Nilipata wasiwasi na uoga sana. Lakini kifuani kwa Robi palikuwa na utulivu wangu, akaniweka kifuani. Usijali mama. Huyu hana cha kufanya, ni mfamaji tu. Haishi kutapatapa. Feel free. Relax, enjoy. Tena ufurahie maisha ukiwa mikono ni mwangu. Sawa mami eh? Sawa Robi. Basi tulienda nyumbani tukalala pale chumbani kwake Ivan. Kesho yake kulikucha nikafanya majukumu yangu kama kawaida. Ilikuwa ni siku ya Jumatatu. Niliandaa chai kisha nikafanya usafi kidogo kumsaidia mojei. Tulikaa jikoni kuandaa chakula. Hmm, Sikitu. Jana kaka Rubi sijui alijikata. Nilikuta kitandani kwake kuna damu na nilipomuomba nimsaidie kusafisha, alikataa itakasema utasafisha wewe. Kwani Alifanyaje? Hmm, mwajali niuliza. Mm, sikuwa na chakujibu. Mm, mi sijui maana hata kusafisha sikuenda. Kifupi jana sijakaa na Robi siku nzima. Hmm, niliamua kumdanganya hivyo mwajai. Mm. Sawa lakini lazima nimwambie mama Lulu kilichomkuta mwanae Robi. Usikuta na tatizo alafu sisi tunakaa kimya. Mwajai usijali bwana. Yule ni mtu mzima, haina haja ya kumwambia mama Lulu, maana sio mtoto yule. Basi mara mama Lulu huyo akaja. Mojei, naomba uongozane na mlinzi Joel mkamchukue Lulu. Yupo airport amekuja. Mimi sijisikii vizuri, siwezi kabisa kutoka. Mama Lulu aliongea. "He, Lulu amekuja kutoka Los Angeles?" Hmm, jamani, wow. Nilikuwa na hamu kubwa sana ya kumuona Lulu. Basi Mwajei na Joel waka toka kuelekea wapi airport. Seketo. Naomba unisaidie kusafisha chumba cha Lulu maana hakijatumika miezi minne yote. Naamini kitakuwa kichafu sana. Mama Lulu aliniambia, "Basi, akanionesha kile chumba nikaanza kusafisha." Nisafisha kile chumba, nikapanga vitu vizuri kabisa, paka wasafi. Kuchungulia kwenye kabati, nikakutana na rundo la nguo chafu. He? Ina maana Lulu alivondoka mara ya mwisho aliacha nguo chafu kwenye kabati lake. Hmm, sikuwa na neno. 
Nichukua zile nguo nikazama bafuni kuzifua. Zilikuwa ni nguo za mtu mzima pamoja na za watoto wa kike. Basi wakati huo nilikuwa nimeacha simu yangu chumbani kwangu. Nilipomaliza kufua nikaenda nje kuanika. Yaani nilizifulia zile nguo mle mle ndani ya chumba cha lulu bafuni kwake. Nikaenda nje nikaanika zile nguo nikamaliza. Nikaenda chumbani kwangu kucheki simu. Mm, nilikuta Mr. Call sita. Ni nani huyu? Robi. <laughs> kucheki upande wa message zipo nane. Oh. Hmm. Es kwa nyingi sana. My love, njoo nipo tulivyo. Mami, sweetheart. Achana kazi, njoo mpumzike. Yaani zilikuwa message za kunipa tabasamu. Basi, hapo nikajaa na kujipa imani kuwa napendwa mie, bahati ya mtende imeniangukia. Nikaingia bafuni kuoga, nikavaa nguo yangu moja wapo kati ya zile nilizopewa na Robi. Chukweli nilipendeza. Nikaenda jikoni nikachukua chai, chapati pamoja na matunda kwa ajili ya mgonjo. Nikaenda chumbani kwake. Nikaingia, nikakuta Robi ameweka PC kitandani anaongea na mtu, yani video call. Basi, nikaweka ile chai. Alivoniona tu akazima ile PC, akanishika akanikalisha pale kitandani. Nikiwaga na Robi, huwa nashindwa kuhesabu idadi ya mabusu ambayo huwa napigwa ndani ya nusu saa. <laughs> oh, karibu mrembo wangu. Asante Robi. Karibu chai. Oh, thank you so much. Robi akachukua chai akaanza kwa kuninyosha kama kawaida tukala kwa kupokezana tukamaliza. Naomba unishike mikono nisimame. He? Usimame? Robi unaweza? Ma, mazoezi mama, mdogo mdogo tu nitaweza. Kweli? Nikamshika mikono akashuka pale kitandani akaanza kujivuta. Hapo kavaa t-shirt ya dark blue na bukta nyeupe fupi imembana basi kapendeza huyo hatari. Akaanza kujivuta huku kapitisha mikono yake kwenye kiono changu. Hivi msikilizaji umenielewa lakini? Sikia, yani ni hivi, nilivomshusha pale kitandani, akaniachia mikono, akanishika kiuno. Basi nikawa napiga hatua moja kurudi nyuma, na anapiga hatua moja kuja wapi? Mbele. <laughs> Amazing sana eh? Basi tulipiga hatua nyingi sana. Robi pumzika. Hapana mama. Twende. Nina hamu sana ya kusimama ili niharakishe ndoa yangu. Nina shida na watoto watano. He? Watano Robi? <laughs> Mbona wachache sana? Tena hapo nimepunguza sana maana ni, ni, nilipanga wao kumi. Ila mama akasema nipunguze kidogo lakini mimi nataka wao kumi ili vurugu zijae ndani kwangu. Aliongea huku kanikazia macho alafu alikuwa serious. Da, watoto kumi kweli? Ndiyo, na uwezi kuchakaa maana matunzo ni asilimia mia moja. Mm. Hmm, nilishia kuguna tu. Basi, kumbe wakati tunapiga story, tayari Joel na Mwajei walisharudi nyumbani. Na Lulu tayari alikuwa ameshafika sasa. Akiwa na watoto wake wawili wa kike, mmoja miaka 12, mwingine alikuwa na miaka minane. Mara ghafla mlango wa chumba kwa Robi ukafunguliwa. Bila hodi, watoto machotara wakaingia wakatukuta tume tumeshikana viuno. <laughs> oh sorry sorry sorry. <laughs> eh si mnajua watoto wakikaa ugaibuni eh nao wanakuwa na vijitabia tabia fulani hivi vya kizunguzungu. Maana walivyoingia wakatukuta pale wakaanza sorry sorry. <laughs> Basi wakawa natoka nje. Mara Robi akawarudisha. Hey 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 hey. Come 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 come. Robi akawa amewaita. Nikamsogeza kitandani akakaa. Mkubwa anaitwa Meren na mdogo anaitwa Mishar. Wow Meren na Mishar, mmekuwa sana. Uta akakumbatia pale. Vitoto vinaita tu anko anko, mara anko, hiki nako kile anko anko, anko anko anko. Basi, mimi nimekaa pembeni sielewi kitu maana wanaongea Kiingereza tu na nilishia darasa la 4D. Sipalo ukiwaangalia wenyewe ni anko anko anko. Mm. Basi bwana, mara ghafla lulu huyu hapa. Jamani, ni mzuri mashallah. Yaani ana sura hiyo na mshepu mzuri mwepepe kama robi vile vile. Na wanafanana na robi kama vitongo. Wow boss Lolo. Wow boss Robi. <laughs> Nimekumisi sana boss wangu. Wakapigana wao pale wakasalimiana. Jamani wa fry bara. Alafu wanapendana kuitana boss. Da, fantastic sana. Wakaongea yao pale kisha Lolo akaniambia, "Hello, hujambo." 
si jambo ishikamo darulu. He, unanifahamu kumbe? Ndiyo, mama Lula inambia kusu wewe. Wow, bosi, huyu ndo mfanya kazi mpya. Lula kamuliza Robi. Oh, no, 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 boss. Kusu mfanya kazi, ni rafiki yangu wa karibu sana. Anito sikitu. Oh, mbona yuko hapa chumbani? Ah, ananiudumia tu usi unajua tena migu yangu ina shida. Hmm. Boss, hujapona tu tangu kipindi kile. Shida aliyosababisha maua mpaka leo ndio inakutesa. Ah, naelekea kupona boss. Huyu mwana dada amenisaidia sana. Yaani hapo alikuwa anamaanisha mimi sasa. Okay, fine. Basi, wakaendelea kupiga stories zao pale, nikaanza kuondoka zangu. Mami, unaenda wapi? Njoo tupige story. Robi aliniambia kisha Lulu akamjibu. Hmm, mwache toka pumziki atarudi baadaye. Hmm. Basi nikatoka zangu nikaenda chumbani kwangu kucheza game la kwenye simu. Muda huu huo Esme sikaingia kutoka kwa Robi. Usiwe mpweke mami. Jiandae, leo siku tutakuwa pamoja. Yaani aliandika kwa herufi kubwa kabisa. <laughs> Basi nilipoisoma ile message nikatamani kujibu lakini sikuwa najua jinsi ya kuandika kwenye simu. Nikamjibu tu moyoni, "Sawa mme wangu." Hili jina mme wangu nalipenda sana. Mm, hila naona haya kumuita Robi, aibu jamani aibu. <laughs> Basi nikawa pale chumbani, mlango ukagongwa. Nikaenda kufungua. Oho, alikuwa ni lulu. Mbona unavaa nguo za mitego hivyo? Hujui kuwa hii ni familia ya kisabato? Haya tafadhali jitahidi kuendana na hii familia sawa eh. Sawa dalulu hamna shida. Alafu kitu kingine, ukitaka kumhudumia Robi mlete huku sebleni, usimfuate kule chumbani kwake. Unamfuataje mwanaume chumbani ukiwa na vinguo vinakubana kiasi hicho? Na, ainiuliza. Sasa hapo akili yangu yote imeshapotea, nawaza tu jinsi ya kufukuzwa kazi. Maana tayari nimeshagundua msitaendana na lulu kabisa. Ni mkali sana. Alafu ni mfatiaji wa mambo. Sawa dada nimekuelewa. Vizuri kama umenielewa. Nilienda kule aliko mojei, nikakaa naye maana nyumba nilianza kama kuiona chungu. Sikitu. Huyu Lulu hmm, ni mkorofu sana, jitahidi uendane naye. Yaani ukimkosea akakasirika anaweza hata kukuwasha makofi bila kujali. Tena ulivyo mdogo mdogo hivyo, hmm, na fimbo utazichezea. Hmm. Jamani Niliogopa nikaanza kupoteza furaha ghafla mara baada ya mojei kuniambia hivyo. Kama kawaida tukaandaa chakula cha mchana. Mida ya kula wote tukaa mezani. Chakula cha Robi alipewa mtoto mkubwa wa Lulu akapeleka. Lulu alianzisha maongezi. Mama, hivi hawa wafanyakazi wako huwa huambii sheria za nyumba yako? Hmm, kwa nini mama Michelle? Huyu nimemkuta amevaa kinguo akina adabu kabisa. Au hajui kuwa uhumu kuna mtoto wa kiume. Lulu, huyo bado mgeni. Hmm? Mwache azoe mazingira, atakuwa sawa tu. Mama Lulu alinitetea. Toto, mimi huwa na charaza bakora kama ukiwa mkaidi sawa eh? Hmm. Hmm. Lulu alinitishia. Sawa dada. Nikajibu, nikajibu kiwoga hadi hamu ya kula ikanishia. Asante kwa chakula mama. Hmm. Mbona kidogo hivyo mwanangu? Sija kuzoea au dada yako amekukwaza alivyosema hivyo. Mara Lulu akadakia. Hmm. Nimeukwaza na nini mama? Kama sheria za hapa zinamshinda arudi kwa huko kijini au aame kituo cha kazi. Na. Robi wangu naona kabisa anaenda kumpoteza. Niliwaza sana. Nilienda chumbani kwangu nikachukua karatasi nikaandika. Robi Nitaumia sana nikiukosa katika maisha yangu lakini navoona hii hali naelekea kukosa. Kisha nikaificha kwenye begi langu kile karatasi. Nikajilaza kidogo. Hazikupita hata dakika mbili nikasikia Sikitu. Sikitu. Niliitwa na Lulu nikatoka kufungua mlango. Mbona unaitwa Hawitiki? Alikuwa ni Lulu. Si sikukusikia dada nisamee. Ulisikia ile ni jeuri tu. Ka? Huyu dada vipi? Yaani kafika hata masaa matano hajamaliza tayari ananifanya nioni hii nyumba ni chungu. Hm, niliwaza. Kawagesho watoto wafulie na hizo nguo zao. Sawa dada. 
Nilienda kuogesha wale watoto kisha nikafulia nguo zao zote. Nikarudi chumbani kwangu na kuchukua simu yangu. Robi alikuwa ameshapiga mno na kutuma message nyingi za kuniita chumbani kwake. Hapo nilikuwa napata uwe ni kuwa. Angalau ni naye mtetezi. Mm, maana nitafanyaje sasa? Siwezi kwenda lulu ameweka kizuizi. Mami, nini shida? Nini kimekubana hivi hadi unashindwa kupokea simu yangu? Hujaja kuniona masaa matatu sasa. Au kwa kuwa na amani. Kama kwa kuwa na amani mimi sina kabisa. Naweza kuugua zaidi please njoo mama. Mm. Ilikuwa ni message kutoka kwa Robi. Au mwanje amekupa kazi. Au soma jukumu yako. Jukumu lako ni moja tu kunihudumia mimi. Ilikuwa ni message nyingine hiyo. Da, nilishia tu kulia. Sikuweza kujibu. Baadaye kalikuja kale katoto kadogo chumbani kwangu. Hello auntie. Uncle is after you. Mm. Hata sikuelewa jamani. Nikabaki nimekakodolea too much. Kanaongea Kiingereza mwenye atasielewi. Muda huu huu message ikaingia ikisema njoo chumbani kwangu. Nimemtuma mtoto aje kukuita. Uh, nifanyeje? Niende au nibaki tu? Hm? Au niende tu kubaki tu na maumivu yangu? Nijiuliza. Mm. Nikaona huu sasa ni upuuzi kumwelekeza lulu hata ni garimu. Alafu kipenda choroo hula nyama mbichi. Ni ngumu sana kunitenga na Robi. Lulu liwalo na liwe kwenda chumbani kwa Robi siwezi kuacha. Nijisemea kwa jasiri wa ajabu. Niliondoka pale chumbani kijasiri sana. Nikaelekea kwa Robi. Huyo. Mda huo Lulu yupo na mama yake Sibleni wanapiga story. Nilimkuta Robi kakasalika sana. Sikitu. Unafanya nini mama? Si unajua chakula kipande pasipo wewe. Angalia. Hadi kimepoa ulikuwa wapi mami? Nikatupia jicho pembeni kweli chakula kilikuwa kijaguso. Du. Kaka Robi, kula tafadhali ngoja nikalete cha moto. Nikajichukua kwenda kufata kile chakula ili niende jikoni nikamletee cha moto. Unaenda wapi? Unataka nitoroke tena eh? Njoo hapa. Robi akanivuta mpaka kitandani. Sasa tutakaa wote hapa. Hutoki, utaondoka huko ndani kesho mchana, sawa? Na huo mchana nitakuwa nimekuagiza ndio utapata nafasi ya kutoka hapa. Robi alinambia, "Na ukicheki ni saa saba mchana, yani nikae naye kuanzia ule muda mpaka kesho yake mchana ni stoke." <laughs> Lulu sasa tafuna nyama, wallahi akijua nipo kwa Robi. <laughs> Ataniua. Niliogopa kumwambia Robi kuhusiana Lulu. "Kaka Robi, takuja usiku, ngoja niende kwanza nika nikasaidia kazi kidogo kule jikoni." Hapana. Jikoni si jukumu lako. Kule kuna muhusu mwejei na mama Lulu tu. Wewe ni mimi. Kwa hiyo relax sawa eh? Ah. Nifanyeje sasa? Basi, nikakaa pale kifuani huku nikiwa sina amani kabisa. Ikafika saa tisa nikasikia naitwa huko nje. <laughs> sikitu. Sikitu kwa wapi sikitu? Alikuwa ni Lulu. Robi akasikia naitwa. Yupo huku. <laughs> Robi akaitikia jamani. Na hapo mimi mkoja unagonga chupi. Naogopa bala. Yaani ilikuwa namogopa Lulu kuliko hata bosi wangu mama Lulu. Yuko wapi huyo? Akauliza Lulu. Robi akajibu. Yuko huko chumbani kwangu. Chumbani? Lulu akashangaa. Basi akaja mpaka pale mlangoni akagonga. Ah us, 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 usingie usingie tuna maongezi private kidogo. Maongezi gani hayo Robi? Na huyo mtoto nilimkataza kuingia huko ndani. Ah, boss, maongezi kuhusu maisha yetu ya baadaye bwana. Kwani utaki wifi wewe? What? Wifi wangu namjua hakuna mwingine. Lulu alishangaa sana. Baadaye bosi, wewe nienda kitoka atakuja. Robi akamwambia Lulu. Lulu akujibu kitu akaondoka pale mlangoni. Robi, da. Nitapigwa leo, lazima nipigwe na Lulu. Da, nilijikuta nikianza kulia. Ah ah. Akupige kwa lipi? Ye ni nani hapa ndani? Yana kupige ndani ya nyumba yangu? Wewe ulisikia wapi? Kwanza umemkosea nini? Hawezi kuleta sheria zake ndani kwangu. Vinginevyo ataondoka asubuhi. Robi aliongea kwa msistizo hatari. He? Kumbe hapa ni kwa Robi na sio kwao? <laughs> Nikawaza. Nilidhani hapa ni nyumbani kwa Malulu, kumbe ni nyumbani kwa Robi? Basi Robi wangu akaniomba nimfanyie zoezi la kutembea kama kawaida tukakamatana viuno tukaanza kutembea 
Ilifika mida ya saa kumi na mbili jioni Robi akawa amepitiwa na usingizi. Nikamtoroka na kurudi chumbani kwangu. Niliingia na kuanza kutafuta simu yangu. Niliacha pale kitandani lakini haikuepo. Niitafuta mpaka nikachoka. Wazo likanijia faster. Nikamuulize Lulu. Mm. Huyu Lulu anaweza kanipiga jeans. Huyu Lulu anaweza kunipiga. Jinsi alivyo na kisirani huyu? Hmm. Atanipiga huyu. Niliamua kwenda alafu kwanza nitamwogopaje na amenikuta pale? Nilishuka mpaka Sebleni. Sikuamini macho yangu. Nilichokiona pale Sebleni alikuepo Lulu pamoja na yule dada aliyendetaga hapa kwa mama Lulu. Alafu kibaa zaidi walikuwa wamepekua simu yangu. Na kulikuwa na message za Robi kama zote. Oh my god. Nikasogea. Shikamo dada. Nilimsalimia yule mwingine akuitikia akaniangalia kwa dharau sana. Samande da Lulu, naomba usimu yangu. Njoo chukue. Akaniita nikasogea pale ulipokuwa amekaa. Wakanivuta kwa nguvu akaniweka katikati yao wakanikalisha. Hivyo we mtoto, nilikuleta hapa kufanya kazi au kuiba mabwana wa za watu? Hmm, ile dada akaniuliza. Nami nikamjibu. Hmm? Bwana, bwana upi wa mtu nimemuiba? Hmm, na mimi nikamuuliza swali. Nikashtukia kibao cha mgongoni. Ai! Ha! Yaani nakuuliza swali. Naona niuliza swali. Unajeuri sana eh? Dede zangu, na heshima sana, sawa? Sitaki kuwavunjia heshima. Naomba ni simu yangu niondoke. Unachukuaje kitu changu bila ruhusa yangu bwana? Nikawauliza. Hapo ninajeuri baraa. <laughs> Baada ya kujua pale ni nyumbani kwa Robi. <laughs> ha, jamani. Lulu akaniuliza. Hii simu unajua gharama yake? Gharama yake bwana mkamuuliza Robi ndo aliyenunua. Mimi sijui. Mkiniuliza swali mimi sinajibu sahihi. Mm, nikamjibu hivyo wewe. Wah! Alinikunja, akaanza kunipiga. Alinipiga makofi mpaka mwaje akatoka jikoni akaja na kuanza kutuachanisha. Uzuri ni kwamba sikumgusa yule dada. Nikamfata yule, alishika simu nikaikwa pua. Dala Lulu, mimi sio ngoma, umesikia? Kama uzoea kuwaonea akina mwajei, mimi sioneki. Jukumu langu ni Robi peke yake, kazi zingine hazinihusu. Anayepaswa kunipiga ni mama yako tu, alinitoke jini, lakini sio wewe. Naomba isijirudie sawa. Msikilizaji ngoja nikwambie ukweli tu. Si kitu mimi na sira za simba. Yaani nikikasirika naweza kumrarua mtu lakini huwa najitahidi sana kukontrola sila zangu ili nisimdhuru mtu. Mjinga we, unajibu nani hivyo? Yaani wewe leo kazi hauna. Lazima urudi kijini kwenu leo. Huwezi kwa kaifikangu wewe. Huna hata haya. Mzuri hmm. alivoniambia hivyo nilimkadiria sana Ruru. Nikaona pale hakuna kitu, yani haniwezi. Nikisema tupigane, <laughs> nitamtoa majigo huyo. Niliondoka nikaenda chumbani kwangu. Nililia baraa zaidi ya masaa mawili hivi, nilikuwa nikilia tu. Nilitamani Lulu aondoke siku ile ile lakini siku ile zamana mimi ni wakuja tu. Kutokana na hasira nilizokuwa nazo usingizi ulinipitia. Nilikuja kushtuliwa saa tatu siku. Alikuwa ni mtoto wa Lulu. Nikajua tu hapa Robi ananihitaji. Nika nao uso vizuri nikajiweka sawa ili asijue kilichotokea. Nikaenda chumbani kwake. Wow. Jo mami, I miss you so much. Robi akanipokea na kunikumbatia, akanikiss kisha akaniambia, "Najua huna amani tena, lakini kaa ukijua Lulu ni mgomvi sana. Hicho kisikufanye upoteze furaha. Haikutendia ubaya wote, naomba uniambie, nitamtoa hapa akakae kwenye nyumba ya mama, sawa eh?" Robi aliniambia, Hakuna kitu Robi, usijali, lakini kwa sasa nitakwambia. Nilimjibu lakini moyoni nilikuwa na uchungu bala. Tukapiga story pala yeye nikamwaga naenda kulala. We, nikwambiaje? Leo tutakuwa pamoja umesawe? Hapana Robi, nitakuja kesho kulala. Hapana. Leo na kesho na milele utalala huko na mimi, sawa? Na, siko na pingamizi. Basi akafungulia mziki laini. Pale mezani kulikuwa na chakula special kutoka supermarket. Tukaanza kula. Hapo tunalishana na kucheka. Basi burudani nikasahau kashkachi za lolo. Usiku tulipeana mautamu kama kawaida. Safari hii nikaanza kupata raha. <laughs> Robi yuko romantic sana jamani, alafu ni mzukuri wa kila kitu. Sura, umbo, roho, tabasamu, yani ah, each and everything kwake ni fantastic. 
Basi tukalala zetu mpaka asubuhi. Basi asubuhi na mapema saa 12 nikaamka chap, nikamwacha robi amelala, nikawahi chap chumbani kwangu. Ili hata lulu akiamka si nishtukie. Si unajua tena. <laughs> Nikajilaza kimya, nikachukua simu yangu, nikawa busy anacheza game. Ghafla message kaingia. Sikitu mwanangu hujambo. Njose mflani tusalimiane. Nimekumisa sana mwanangu. Bye mam dogo. Mm. Mam dogo? Tangu lina na miliki simu mam dogo. Na namba yangu ameitoa wapi? Nana amemfundisha kuandika SMS. Nijiulize maswali mia kidogo. Mm. Au 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 ni mam dogo kweli ama? Lakini ile eneo silifaa mngoja nikamuulize Robi anielekeze niende. Basi nikauga vizuri nikajiandaa ili niende huko nilikoitwa. Nikamfata Robi chumbani nikakuta bado amelala. Mm, nisimsumbue. Ngoja niende nikamuulize Joel ambaye ni mlinzi. Huyo nikatoka. Nikafika getini nikamuuliza Joel lile eneo. Oh, nalifahamu vizuri lakini huwezi kutoka bila ruhusa. Haruhusiwi kutoka mpaka nipate amri kutoka kwa Robi. Kaka Joel, naenda kuonana na mamdogo. Sawa, lakini ngoja niwasaidie na boss Robi. Basi Joy akatoa simu akampigia Robi. Halo bosi, si kitu anataka kutoka, umemwagiza? Mwangia rudisha miku yake huko ndani. Tena aje moja kwa moja chumbani kwangu. Ah. Rudi ndani kaongea na bosi akikuruhusu anipigie ni kufungulie. Ah. Inabidi nirudi tu ndani. Sasa ile anaingia tu sebeni nikakutana Lulu. <laughs> Oho, uilala nje wewe mtoto eh? Kumbe ni kahuni eh? Ya unalala kwa wanaume alafu unakuja kumkana Robi miguu? He? Wewe, huu ndani lazima uondoke, muhuni mkubwa wewe. Ndio unarudi sasa hivi. Ulikuwa wapi usiku wote? Da. Huyo dada, mbona ana miwenge sana hivi? Kikweli sikumjibu. Moja kwa moja nikaenda chumbani kwa Robi. Lulu ne huyo kwa nyuma ananifata. Bosi, huyu mtoto ni muhuni sana. Hapa ninavyokuambia ndo anarudi asubuhi hii. Ametoka kwa wanaume huko. Huyu aliongea huku akinisodoa. Oh, ametoka kwa wanaume. Ni sawa, maana ni mwanamke, alafu ni mzuri. Hivyo, lazima tuwe na wanaume. Hana kosa. Mwacha amechagua kuwa hivyo. Robi alimjibu kwa upole kabisa. Ha? Kwa hiyo bosi unafurahia huu upuzi ndani kwako? Hm, Lulu usijali. Siku nikiuchoka huu upuzi, basi nitauondoa. Njoko ya hapa sikito. <laughs> Bwana we, nikakaa kitandani. <laughs> lulu aibu jamani, aibu Lulu, Lulu aibu. <laughs> Alitaka kujinyonga. Akatoka nje, akabamiza limlango. Pu. Ehe, unataka kwenda wapi? Siku mjibu Robi, bali nikachukua simu na kuonyesha message. Mm. Mamdogo amekuja. Robi akauliza. Mm. Hii namba ni ya kwake. Hapana, hakuwa na simu na hata kuandika ajui, sijui amejuaje, yani mimi hata sielewi. Sasa mami, kama kitu una wasiwasi nacho, unajiamini vipi kuondoka peke yako? Hebu nanyua hapa nisimame. Usimame? Robi unaweza kusimama? We ni nyanyue. Nitakuwa hivi kila siku mpaka lini mama. Hmm. Nikamshika mkono, nikamnyanyua, akaniachilia akasimama peke yake. Kwa mara ya kwanza nikamuona. Wow! Wow, wow, what a wonderful surprise. Ni fry mpaka nikapiga kelele. <laughs> Sijui Lulu alisikia atajijua mwenyewe koko a. Ah. Basi kwa ile fra nikamrukia Robi na kukisi kwa mara ya kwanza na alivyo mrefu. Da, so wonderful. <laughs> Mami, una kiss tam sana. Unafurahia juu yangu eh? Mimi kwako nina furaha zaidi yako. Robi akaniambia hivyo. Basi aibu nikaangalia chini. <laughs> Aliweza kusimama lakini kupiga hatua ilikuwa bado. Basi nikamsaidia hadi bafuni akaoga, akapaka mafuta mwenyewe, akavaa nguo. Safari hii hakutaka kusaidiwa. Kiufupi kwenye asilimia mia za kupona kwa Robi. Ilibaki asilimia ishirini tu awe mzima kabisa. Oh my god. Thank you so much. Nilisema na moyo wangu. Basi nikamshika mkono tukawa tunatoka Sebleni bila kile kigali. Kufika Sebleni Lulu amekaa kanuna. Hai tari <laughs> yani alikuwa amenuna vibaya mno alipomuona robi anatembea mara akaongea he robi unatembea wa wow, unafurahi kuona unapona busi wangu <laughs> usijari kazi yote hii ni ya huyu mrembo 
Robi akamjibu hivyo. Okay, unaenda wapi sasa? Kuna mgeni wako anakuja sasa hivi. Mgeni? Mgeni yupi huyu ambaye anakuja bila appointment? Robi alimuuliza Lulu. Mchumba wako anakuja kukuona. Sina mchumba boss. Bado natafuta. Huyu anayekuja hapa labda kama na mambo yake mengine yanaomleta lakini sina muda kabisa wa kuongea naye. Robi alimjibu dada yake huku akiwa hamwangalii. Tulitoka na kuingia kwenye gari na tulifika mpaka getini. Tulitoka na kuingia kwenye gari na kulifikia geti. Joel alifungua geti. Ile tunatoka tu maua huya hapa na boda boda ndo ameingia getini. <laughs> Robi alivomuona tu akaongeza spidi ya gari ikawa 180 tukatokomea zetu. Maua akabaki anasindikiza gari hadi tulivozama. Basi tukamwacha maua akiwa haile afanyeje. Tulitembea ndani ya nusu saa tukafika lile eneo ambalo niliambiwa na mamdogo kwamba yupo. Hmm. Hmm. Palikuwa sehemu yenye uwanja mkubwa sana. Hapakuwa na nyumba hata moja alafu palikuwa kimi hatari. Umeona mami? Hili ndio eneo ambalo ulitaka kuja peke yako. Haya. Yuko wapi mamdogo hapa? Robert niuliza. Ibaki nimekodoa tu macho. Hebu nipo hiyo simu. Robert akachukua simu yangu akaangalia ile namba ilikuwa ni namba ya Tigo. Akaipiga kupatikana. Basi akaangalia jina Tigo pesa. Hakuamini macho yake. Jina lilitokea la yule mdada aliyeletaga kwao. Du. Hapa kuna kitu. Hebu tuondoke. Robi aliongea. Tuondoka fasta kurudi nyumbani. Tulimkuta maua na Lulu wamekaa nje wanapiga story. Nilimsaidia Robi kushuka kisha nikamshika mkono tukaanza kutembea kuingia ndani. Maua alivotuona tu alikuja fasta. Akanisukuma na kumshika Robi mkono. Hmm, huyu ana kichaa nini? <laughs> Niliwaza. Robi alikasukuma akakaanguka chini kama vi. <laughs> Robi alikasukuma akakaanguka chini na vile kalivyo kembamba sasa. <laughs> Joel njo. Robi alimuita mlinzi. Bro, naomba huyu mwanamke asingie tena hapa ndani kwangu, sawa? Sawa boss. Hata akisimama hapo nje muitie mwizi. Robi aliongea kwa hasira hatari. Wewe Robi, kuna unamfanyia hivyo maua? Lulu akafoka hatari kisha Robi akamjibu. Hata unaweza kumfata huyo ukaishi kwao. Wow. <laughs> Fantastic answer. Wakati huo kama huwa kanalia huku Joel anakatoa nje. Tuliingia ndani. Robi alikuwa amekasirika sana. Tuliingia chumbani akampigia daktari wake aje. Sikitu. Naomba kichumba ndio kiwe chumba chako. Nenda kalete mizigo yako yote huku. Hautotoka huku ndani bila mimi. Naona ameshaanza kukuwinda. Sawa Robi. Basi nikaenda chumbani kwangu, nikabeba mpaka mende wangu nikaama nao chumba. <laughs> Sasa hivi naishi VIP. Basi bwana, ndani ya dakika 20 daktari akawa ameshafika. Akamfanyia check up na kumwambia sasa jitahidi mazoezi ya kutembea mwenyewe bila kushikiliwa itamsaidia kukuza misuri ya miguu. Daktari akaondoka. Tukashinda na robi wangu mle chumbani hadi jioni. Chakula kaletwa na Joeli, tukala tukapiga story, tukajilaza kitandani. Kesho nataka tuongee na mama jambo la msingi sana, kwa hiyo jiandae. Mm, robi jambo gani hilo? Ehe, pitangu iko wapi? Ipo kwenye begi Robi. Uivae sawa mama. Sawa. Basi tukalala usingizi. Mama Lulu hakuwa na shida jamani ule mama. Yaani hata aone mnapigana mabusu. Haulizi, maana najua yeye sio watoto. Basi usiku simu ya Robi iliita balaa. Namba ilikuwa ngeni. Akajua tu huyu ni maua. Maua akapiga wewe kwa kutumia namba tofauti. Akidhani simu itapokelewa, lakini haikuwa bati yake. Simu ilizimwa na kutupiwa kwenye sofa la pale chumbani. Asubuhi na mapema tulioga fresh, tukajiandaa mimi na Robi na mama Robi hao tukatoka out. Tulienda sehemu ya hoteli nzuri sana, tukakaa, tukaagiza supu na chapati, tukaa tunakula huku tunapiga story. Mama, nina jambo na nyie watu wawili. Sijataka tuongelee pale nyumbani ndio maana nimewaleta hapa. Robi aliongea huku akibugia mnofu wa nyama. Ehe, nakusikiliza mwanangu. Mama. Huyu mtoto mimi nataka awe mkoe wako. Yaani alishakuwa mkoe wako sa tayari. Ila sasa nataka iwe rasmi nifungane ndoa. Basi akuletea hata wale wajukuu kumi tuliongeaga mama. 
Jamani, nyie, Ruby anavoongea na mama yake, utadhani mshikaji wake. Yaani haogopi wala nini? Wow. Habari nzuri sana hizi mwanangu. Sina neno, madam, we umependa na unahisi utapata tulizo, mimi nawabariki. Mfanikiwe daima wanangu. Na, nyie, nilianza kutoka na machozi. Hivi mnakajua kale kafiri nikakubaliwa na mama mkwe bila hata kukutoa kasoro? <laughs> Nilijiona nimekuwa malikia sana. Sasa lulu ni nani hata nisumbue wakati mama yake tayari amekubali mzigo. Ah, we. <laughs> lulu hunitishi wala nini. We rudi Ulaya kwa mzungu wako. <laughs> Niliwaza hivyo. Basi tukatoka pale hotelini tukarudi nyumbani tulimkuta Lulu amekaa sebleni anaangalia TV. Mimi na Robi tukapitiliza chumbani. Mama Lulu akaenda kukaa na Lulu. Sijui aliongea nini lakini nilisikia Lulu akiwa anafoka balaa. Mama, mmeniita Tanzania kuja kuni tibua ama yani mmekosa mke wa kuoa mpaka mnamchukua huyu au sigaro. Sasa msinishirikishe kwa lolote kuanzia sasa na kesho nenda kukata tiketi na rudi kwangu. Hmm, yalikuwa ni maneno ya Lulu. Alikuwa amekasirika bala. Mama Lulu akaanza kumtuliza na kumpa maelekezo. Mwanangu, muache kaka yako achagua anapotaka. Huyu mau unayemtaka kila siku hujui kama alitaka kumuua kaka yako. Unataka akamalizie kabisa? Haya, naomba utulie. Usimpangie kaka yako cha kufanya. Hiyo sio adabu kabisa. Hmm. Mama Lulu alikasirika, akaa anaongea na Lulu. Basi nikajikausha kule chumbani kama sielewi. Mami Achana kileza chura. Tulia kula maisha na Robi. Hao wengine wanao boboje bubuaja tu na kunipangia cha kufanya ni viura tu. Robi aliongea, "Da, nijikuta nikicheka sana jamani." Basi usiku huo, Robi akapiga simu sehemu kwa giza nguo zangu za heshima ambazo nitazivaa siku ya kwenda kwa mamdogo. Usiku huo niliutumia kumuuliza Robi maswali kadhaa ambayo hata wewe msikilizaji ungetamani kuyajua. Robi, na malikia wangu. Na, <laughs> nyie acheni tu, nashindwa hata kusimulia. Na, unaitwa Malikia? <laughs> Kwani mawali kutendea ubaya gani hadi unamchukia kiasi hicho? <laughs> oh, unataka kujua mama? Ndio, Robi. Okay. Avuta usikivu nisikilize kwa makini mkubwa sana ili unielewe. <clears throat> Ilikuwa ni siku yangu ya kuoa. Nilifanya maandalizi yote kwa gharama kubwa mno. Nililipa mahari. Ninunua mavazi yangu na ya biharusi. Nilipia ukumbi. Nikaalika na marafiki zangu wakubwa ambao ni mabosi wenye pesa zao. Lakini Siku yangu ya ndoa maua hakutokea kanisani mpaka saa mbili usiku. Ha? Nini Robi? Hmm. Niko doa macho nisiamini anachokiongea. Yes, hakutokea. Hmm. Alienda wapi sasa? <laughs> Ruby alicheka kicheko cha uchungu. Unajua mwanaume akiwa na uchungu jinsi anavyokuaga eh? Mhm. Basi ndo Ruby sasa alikuwa hivyo, alibadilika mpaka macho akawa mekundu. Alikuwa kwa mpenzi wake wanaagana kwa kufanya mapenzi ili aje ni muoe. He. We. Robi unasema kweli? Ni kweli mtupo mama. Na vipi kuhusu miguu? Nini kilitokea? Oh, okay. Nitakwambia. Baada tu ya kuona maua haji kanisani, sikuwa na shaka. Nilijua tu kuwa yupo kwa mpenzi wake. Hmm. Wewe ulijuaje? <laughs> Mbona ukiniuliza nilijuaje siku uliopewa namba na kale jamaa pale dukani? Robi jamani, yani alishapita. <laughs> Nina wana habari wangu ambao kila mtu wangu anayenihusu akitoka wanamfuatilia na kuniletea habari. Kwa hiyo usije kufanya makosa ukadhani sitajua. Na, kumbe. Hm. Nilibaki na shangaa tu. Kwa hiyo siku ambayo maua alienda kwa mpenzi wake, wana habari wangu alimfuatilia na kunipasha habari. Ehe, ikawaje? Uh, nilipaniki sana baada ya kusikia maua ameenda kuzini halafu ndo aje ni moyo. Kwa hasira nilizokuwa nazo niliamua kumfuata huko kwa alikoenda. Nilienda nyumbani kwa jamaa. Yaani kwa jamaa kanakaa getu moja ndani kuna kitanda na jiko tu. 
Da ile nyaya ya wanawake ya kirizenu mbovu sana. Lakini bahati ya ikuwa yangu. Nilifika kweli, nikagonga mlango. Jamaa akaja kufungua. Nikamkuta maua ameka kitandani. Maua aliponiona tu alishtuka sana. Basi yule jamaa akajua tu kinachoendelea. Tukaanza kupigana lakini alinzidi nguvu. Akanipiga miguuni na stori kisha akakimbia. Na wakati huo sasa nilienda peke yangu bila dereva wangu. Basi maua akaita watu pale wakanipeleka hospitali mpaka sasa miguu ndo kama hivyo unavyoiona. Kwa hiyo nilipoteza zaidi ya milioni 13 kugharamikia harusi hewa. Da, jamani, robi wangu maskini nilimhurumia sana. Ya mame, hivyo ndivyo ilivyokuwa. Nilumia sana. Nilumia sana, sana, sana siku. Tuna mpaka leo naumia. Wanawake amridhi kabisa. Mkishapoteza ndo mnakumbuka thamani ya mtu, lakini mnakuwa mmeshachelewa. Angalia maua anavyochanganyikiwa baada ya kukuona huko karibu yangu. Lakini nilishafunga chapter kumhusu. Amekumbuka thamani baada ya kupoteza dhahabu. Robi alimaliza kwa kuongea hivyo. Robi alinsimulia jinsi maua alivyomfanyia mpaka machozi yakanitoka jamani. Mkakawa watu mpole, anajari hivi. Walitaka kumvunja miguu kisa upuzi. Alafu huyu maua hana hata haya. Hivyo anaezaje kuendelea kumfuatilia Robi wakati amemletea hasara na shida kubwa hivi? Mm, aibu iwe kwake tu. Niliwaza kichwani. Na momba Mungu usije ukanifanyia alichonifanyia maua. Naogopa sana. Oh my god, siwezi Robi, nakupenda sana. Hujui tu. Pia mimi sio mpuzi kama maua, ingawa sijasoma kama ye. Lakini nathamini upendo na hisia za mtu ni mpendaye kwa dhati. <laughs> Basi bwana kwa mara ya kwanza nikajikuta tu nimemfungukia Robi kuwa nampenda. <laughs> wow, si kitu. Kwa unanipenda mama? I'm so excited. Nakupenda pia. Mwa, nakupenda. Mwa, nakupenda paka mende wapagawe. <laughs> Robi aliongea akanibusu. Basi tukabaki tunaangaliana tu kwa aibu. <laughs> Ehe kaka Robi. Mbona siku ile tulipoenda kununua nguo za ndani kwa yule dada alikasirika sana? Mna ugomvi? Maana alikuja hapa akawa anaongea na Lulu wakanipig. Nijikuta nikiropoka nikashindwa kumalizia. What? Walikufanyeje? Ulikupiga? Eh? Hmm. Robi alongea kwa ukali baada ya mimi kuropoka kuwa nilipigwa na Lulu na yule dada muza chupi. Sikitu, walikufanyeje? Hapo unaongea na nilipapasa usuni huku macho ya meiva atari. Kupendwa raha nye jamani? <laughs> Ache nitu. Hapana Robi, haikuwa sana. Walitaka kunipiga. Nikamau geuza story. Hapana, nitadiri nao effectively. Robi aliongea. Hapo hapo wakanyanyua simu wakapiga sehemu. Lakini simu haikupokelewa. Basi, story story pale tukapitua na usingizi. Asubuhi kulikucha niliamka mapema nikamwandalia Robi chai na kitafunwa kisha nikakaa kupiga story na Mojei. Mojei aliniambia, "Sikitu na bahati, wenzako alishindwa kumpata Robi ila hmm, nasikia wewe ndo unatoka naye." He? Nani kakupezi habari? Dada Lulu alikuwa anasema hawezi kuwa na wifi kama wewe hata mara moja atafanya kitu ikiwezekana ufe kabisa upotee machoni pake. Mm, mife? Nibaki imedoa kwa mshangao. Ndio, yani huyu Lulu, hmm, uene makini sana. Alafu mbona leo kachelewa kuamka? Mwajia akaniuliza. Ah, sijui mwenzangu, sitamani hata kumuona jinsi alivyo na roho chafu huyu Lulu. Tulongea pale. Mara ghafla maua huyu hapa. <laughs> Katokeo hapo huyu nani saa mbili asubuhi jamani. Ha? Hakutusalimi alitupita tu. Alinikata jicho moja la kichawi, akanyosha moja kwa moja chumbani kwa Robi. Huko anakimbia. Mara Joel mlizi naye huyu hapa. Wewe, we maua. Maua rudi. Nenda kwenu maua, maua. Bas Joel anaita anatetea kibarua chake. <laughs> Yaani ilikuwa inachekesha sana. Kikweli nilivunja mbavu ile kuona maua na Joel wanakimbizana. <laughs> Basi maua akazama chumbani kwa Robi. Akaona Joel anamfata kwa nyuma, akafunga mlango, akaweka na funguo. <laughs> Basi waambia sisi tukaganda mlangoni kusikilizia mimi mwajei na Joel na kifimbo chake. Hapo moyo wangu ulikuwa unaenda mbio. Unawaza tu huyu maua. Sija akamdhuru Robi wangu maana 
Kichwa chake ni kibovu sana. Bas Joeli pale mlangoni alikuwa anaita tu. Maua. Maua. We maua. Maua njo rudi kwenu umenipokonya getini. <laughs> yani licheka mpaka machuzi akanitoka. Alafu Joeli ni chalia arachuga. Sasa vuta picha ile rafiki yake, alafu anavoongea basi mbavu sina. Mara tukasikia ndani vurugu. We mwanamke, unataka nikuvunje ndio ujue kuwa sikupendi? Eh? Hivu unielewi? Fahamu kuwa sipendi hata kukuona mbele ya uso wangu. Kwa nini usikii maua? Wewe hunielewi mimi maua? Robi alifoka kwa uchungu sana. Robi. Robi baba, niko chini ya miguu yako. Chini ya miguu yako babangu, please naomba. Na kuomba Robi unisamee mimi. Nisamee mimi wangu. Nilifanya makosa kwa sababu ya ujinga. Lakini bado nakuhitaji mno babangu. Nirumie, naweza kufa kwa ajili ya mawazo juu yako. Please baba naomba unipe nafasi nyingine. Naumia, naumia Robi. Naumia jinsi ninavyoona furaha na huyu binti. Nafasi ambayo yake halali kabisa ni yangu. Moyo nauma, moyo nauma Robinson. Hmm? Hmm. Mauwa kwa uchungu jamani. Do. Mimi kama binadamu nikamonea huruma mno. Na mimi nikaanza kulia. Huruma jamani, huruma. Hata kama ni adui yangu lakini maneno yake ya uchungu yaliniingia mpaka kwenye vilindi vya moyo wangu. Oh maskini, siji niondoke tu hapa kwenye hii nyumba. Huenda amani inaweza ikarudi nikitoweka. Maana ujio wangu hapa ndio chanzo cha haya yote. Niliwaza hivyo. Unahitaji? Hivyo <laughs> mwanamke mjinga sana we. Hafahamu kuwa mwanamke mjinga huvunja nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Maua, thamani iliyokupa wewe mtoto haieleweki. Niliahidi moyo wangu kukupa upendo wa dhati mpaka ushangae. Lakini malipo yangu <laughs> yakao tofauti. Unajiona kudai zaidi ya milioni 30 ulizonipa hasara siku ya siku ile ndoa yetu? Je, unaweza kuzilipa hizo fedha? Niliamua kuachia na kukaa kimya tu. Unajua na kudai muda wangu zaidi ya miezi mitano. Huo muda wote niliotumia kukaa ndani nikiuguza miguu yangu, unaweza kuulipa muda wangu wewe? <laughs> Hakuna unachoweza hapa. Kama ni fedha maybe unaweza kupambana. Ukazipata but how about my time? Naomba unisikilize maua. Sitaki kukuumiza wala uniumize. Hapa nilipo sijapona kiasi cha kupigana. Miguu yangu bado ina shida. Acha iponi kabisa ili nirudi kazini. Nikatafutia wanangu maisha. Sasa naomba kistarabu tu uende kwenu bila kunidhuru wala kukudhuru. Hmm. Hmm. Robi aliongea kwa machungu ya viango vya alami. Hapana Robi. <laughs> Nitafia hapa hapa ndani. Sendi kokote mpaka uniambie kuwa umenisamea na unanioa. Nilitaleza tu kufanya makosa lakini haimaanishi mimi ni mbaya kiasi hicho Robi. Nitaka pisu rangu. Ukiwa mtu mwingine aliyakuwa kanisa zima wanajua we ni mme wangu. Kumbuka nyuma Robi, usinihukumu kwa hili moja baba. Mm. Mawa alijibu huko akilia kilio cha majuto sana. Hapo na mimi huko nje nalia balaa. Ah. Basi Robi akanipigia simu muda huo huo nikapokea. Mami, njoo nisaidie nikaoke. Ka? Na maua yupo humo humo ndani. Sawa, nifanyeje sasa ingawa naogopa lakini Robi ndo jukumu langu. Ikabidi nigonge mlango. Wadi. Maua fungua mlango. Hapana Robi, kama ni kuoga nitakupeleka mimi. Mbona nipo please? Maua alijibu. Dah, maua fungua mlango bana. Robi akafoka mpaka huku nje tukatawanyika sisi wa mbea. <laughs> Joel alitoka mbio hakugeuka nyuma mpaka getini ndo akageuka. <laughs> Nilipoona mlango umefunguliwa, nikaenda kumfunga Robi Taulo, hapo tukawa tunaingia bafuni. Maua analia huyo. Macho amekuwa mekundu amekaa chini kwenye zuria. Nilikuwa naumia sana ingawa ni adui yangu lakini da, huyu binadamu lazima uwepo. Dada. <laughs> Dada, chukulia ungekuwa ndo wewe unanifanyia hivi, ungejisikiaje? Ungefurahie? Unafahamu jinsi ambavyo nateseka kwa sababu yako. Hmm. Maua alinambia huko akiwa anafuta machozi ambayo yalikuwa hayakauki machoni mwake. Ile kauli liniuma jamani, liniuma. Da anasema hivi, iliniuma haswa. Nikaisi na mkatili binadamu wenzangu. Nikaanza kulia pale pale na mimi. Sikitu, unakuwa nini wewe? Robi akaniambia. Unakuwa kwa ajili ya huyu mpuzi aliyetaka mwenyewe? Hebu acha kujiuzunisha mke wangu. Mwacha hapo hapo njaa itamondoa hapo. 
Yalikuwa ni maneno ya Robi. Da. Basi tukaingia bafuni kuoga na kumwacha maua pale pale chumbani. Robi akaoga kamaliza. Nikatoka kwenda kumchukulia nguo nikampelekea kavalia kule kule bafuni. Baada ya hapo tukatoka kakaa pale kitandani akaomba nimpelekee chai. Basi nikatoka mpaka jikoni kwenda kuchukua chai nikampelekea akawa na kunywa taratibu. Njole. Akamwambia maua. Maua kumjibu zaidi ya kujiinamia tu. Basi mara mlango ukagongwa. Alikuwa ni mama Lulu. Nikaenda kufungua. Ha? Mama Lulu hakuamini macho yake baada ya kumuona maua pale chumbani. Maua, upo hapa. He? Umekuja saa ngapi? Mbona umevimba macho hivyo? Kuna nini? Hamna kitu mama. Ni acha tu. Hapana. Siwezi kukuacha ukianguka huko tutajibu nini kwa mchungaji. Hebu nyanyuka. Nyanyuka uende nyumbani maua. Mama Lula alimwambia. No, siendi kokote mama. Mpaka Robi aongee kitu kizuri kwangu. Eh, jamani we mtoto. Eh? Ina maana bado haukuridhika kumtegua miguu mwenzako. Sasa hivi unataka ummalizie kabisa? Hapana mama, nampenda huyu kijana. Bado upo moyoni mwangu. Nimeshindwa kuushinda moyo wangu kabisa. Sasa kama unampenda inabidi umsikilize ni nini anakwambia unavuzidi kukaidi ndio unavuzidi kumpoteza eh hebu hebu nisikilize sasa mwanangu eh? wewe nenda nyumbani halafu jioni mimi na Robi tutakuja kwenu ili tuongee sawa eh Mama Lulu aliongea he wataenda kuongea nini <laughs> nibaki na shangaa basi Mama Lulu akamuinua maua umekula hapana mama Haya twende ukanywe chai huko nje. Hapana mama sina njaa. Oke okay, twende nyumbani basi. Mama Lulu akamsindikiza maua akaondoka. Tulibaki na Robi pale chumbani tukao tunapanga mipango yetu. Niliamua kumuuliza. Hivi Robi, siku nikikosea utanisamea kweli? <laughs> kwa nini mama? Da, kwa sababu maua ametumia mpaka neno lake la mwisho kukuomba msamaha lakini umegoma kabisa kumsamea. Oho, okay. Unataka nimsamee ili nimuoe? Okay. Ngoja nimuite nimsamee. Basi Robi akanyanyua simu ampigie maua. Wa! Hey, Nilivuta simu kama sina akili nzuri. <laughs> basi Robi akacheka mpaka basi. Kumbe una wivu eh? Sina mpango naye tena relax mama. Alafu pia mami, mimi sio katili kwa mtu anejitambua. Kosa gani kubwa unifanyeni shinde kukusamee? Labda ufanye kama alivyofanya maua siku ya ndoa yetu. Lakini vinginevyo sina neno. Sawa Robi nimekuelewa. Okay, jiandae kesho kuto tutaenda nyumbani kwenu nikatoe barua ya uchumba. Mwaka huu sitaki upite bila mimi kukuoa. Kwa hiyo fanya mahesabu yako, andika mahitaji, mpe Joel atenda kukuletea. Sawa Robi. Sema sawa mpenzi kaone. <laughs> sawa mpenzi. <laughs> Basi baadaye tulitoka nje na sikumuona Lulu kabisa. Nikasema ngoja nikamwangalie chumbani kwake. Nimefika kule chumbani kwake hakuepo chumbani. Yeye wala watoto wake. Mm. Kaenda wapi huyu? Nijiuliza sana. Nilitupa jicho kwenye meza pale chumbani nikaona kimemo kimeandikwa. Mama mimi nimeondoka. Nimeenda kuishi kwenye nyumba yako mpaka pale tiketi yangu ya kurudi Marekani itakapotoka. Siwezi kukaa nyumba imejaa upuzi tu kwa heri. Mm. Kiufupi Lulu hana adabu hata kwa mama yake. Ila yote kwa yote ni furai lakini nilihuzunika sana. Ina maana Lulu amemnuka kwa sababu yangu. Nichukua kile karatasi na kumpelekea Robi. Alivyokusoma tu hmm. mwacheni aende ni mtu mzima. Robi akamejibu hivyo. Basi mama Lulu akarudi nyumbani lakini alikuwa hana raha wala amani kabisa. Mama, mbona upo hivyo? Hamna kitu mwanangu uchovu tu. Hebu Njoo kae hapa. Sikitu. Natambua Robi amaamua kukuchagua wewe kwa hilo sina neno. Lakini angalia usije kamtendea ubaya ukaja kujuta kama maua. Hivi ninavyoongea na wewe maua yupo hospitali anaumwa. Hana nguvu hataki kula anaita tu Robi. Lakini Robi ndo hataki hata kumsikia. Kwa hiyo kuwa makini fanya mambo yako kwa akili. Lakini pia ongea na Robi mfunge ndoa haraka sana kabla mambo hayajawa mengi. Ni hayo tu sikitu mwanangu. Sawa mama, siwezi kuharibu kwa chochote. 
Sina elimu lakini najitambua sana. Hmm. Basi nikaenda zangu kwa Majai kupiga story. Jioni wala mama Lulu na Robi hawakuenda kwa kina maua. Ilikuwa ni njia tu ya kumtoa maua pale ndani. Siku ya kwenda kwa mamdogo ikafika. Tulijiandaa, tukapaki mabegi yetu. Tulipanga ukawa peki mbele tu. Lakini hatukuwa na haraka maana tulikuwa na gari yetu wenyewe. Wala hata hatukuwa tuna hii stand kwa hii ticket. Mm-mm. Tuliondoka mimi, Robi pamoja na dereva. Tuitembea umbali mrefu sana hatimaye mida saa nne usiku hivi tukafika pale kijijini kwetu. Kwanza kabisa tulikuta pale nyumbani pako ovyo balaa, yani ni kama hakuna neishi pale. Mm. Nilingiwa na wasiwasi kidogo. Lakini pia pale nyumbani kuna mashamba ambayo kwa kipindi hicho tulichoenda yalitakiwa hayo yamejaa mahindi na karanga. Lakini yalikuwa yamekauka tu bila mmea wa aina yoyote. Sikitu. Ndio hapa au tumepotea? Robi aliniuliza, nami nikamjibu. Ndio hapa Robi. Mbona ni kama hapaishi mtu? Nilibaki na shangaa tu kuona pale nyumbani jinsi palivyo. Hapo tumekaa tu kwenye gari, tulikuwa bado hujashuka. Hau tumepotea nyumba mama. Eh, hebu kumbuka vizuri bwana, labda tumepotea nyumba. Hapana Robi, ndo hapa hapa. Nimeelewa hapa tangia nina miezi nane. Nilikuwa naishi na mamdogo, tulikuwa tuko peke yetu tu. Ah, sasa mamdogo atakuwa wapi? Eh. Na shindo hata kuelewa Robi. Bas tulali mtu subiri pa kuchi, tukaulize majirani. Sawa Robi. Tayari ilikuwa ni saa sita usiku, basi tukalala pale kwenye gari paka kulivokucha. Saa kumi na moja alfajiri nikamwamsha Robi. Robi, kumekucha. Oh. Asante mama. Basi tushuke niingie ndani nikaangalie. Nilimwambia Robi Hapana mami, nina na dereva kusindikize. Sawa. Basi tukaamua kushuka kwenye gari mda huo huo. Nilishuka mimi na dereva. Robi tukamwacha ndani kutokana hali ya miguu yake. Niliangaza macho huku na kule kama ningeona mtu yeyote anapita nimuulize lakini hakukuwa na mtu. Tulisogelea mlango kisha dereva akausukuma. Ulikuwa wazi hujafungwa hivyo. Ulifunguka kirahisi zaidi. Alitangulia dereva kuingia ndani kisha nikamfuata kwa nyuma. Ndani kulikuwa kuchafu sana. Lakini viti vilikuwepo, vyombo na kila kitu ambacho tulikuwa tunakitumia na mamdogo vilikuwepo. Mm. Nini hiki? Mbona sielewi jamani uko wapi mamangu? Nijiuliza huku nikilengwa na machozi. Tukaingia chumbani. Udore tu dogo na chakavu la futi tatu lilikuwepo na palikuwa pametandikwa shuka. Tulipishana na panya tu pamoja na mijusi na mende wengi bila kumuona mamdogo. Tuliamua kutoka nje. Vipi? Robi aliuliza. Hakuna mtu lakini vitu vyote vipo. Da. Ngoja kukucha zaidi. Tusubiri wapite njia watu waulize. Sawa baba. Nikaingia kwenye gari. Lakini sikuwa na amani kabisa kukaa kule ndani ya gari. Akili yangu ikawa inantuma kuzunguka nyuma ya nyumba. Robi, ngoja nipite pite huko nyuma niangalie mazingira. Sawa mami. Tayari ilikuwa ni saa kumi na mbili kasorobo. Robi aliniuliza. Utaenda na dereva? Hapana. Mimi ni mwenyeji hakuna haja. Nikamjibu hivyo Robi. Basi nikashuka zangu kwenye gari nikaanza kuzunguka e, kanyumba yetu kadogo kali kuezekwa nyasi. Ni ufukara tu lakini tuliishi hivyo hivyo. Nilipita pita huku na kule kisha nikaibuka upande wa nyuma kabisa ya nyumba. Hapo palikuwa na kamti kampera ambako mamdogo alikuwa akikapenda sana kukaa pindi akiwa amechoka. Nilitupa macho kwenye kale kamti. Mm. Lakini chini ya ule mti palikuwa na kama kaburi. Ini kaburi sio kaburi, tuta sio tuta. Palikuwa na mataji. Moyo wangu kapiga. Hapo nikajua tu lili ni kaburi. Nikasogea zaidi. No, si kitu mimi. Nikagundua lile lilikuwa ni kaburi ambalo lilionekana halikuwa na muda mrefu sana pale. Sikutaka kuchelewa nilipiga ukunga wa hatari. Robi kusikia akamtuma dereva aje anichukue. Dereva kufika akakuta nalia balaa na shindwa hata kunyanyuka nimelegea balaa. Jamani, huyo lazima atakuwa ni mamdogo amelala hapa. 
kwa nini alale hapa bila kuniaga? Mbona wakati naenda Dodoma alinisindikiza hadi ndani ya gari? Nini kima mdogo? Amka jamani, amka. Nilia kwa uchungu sana. Delefa alikimbia akaenda kwa Robi akaja naye amemshikilia. Akafika akamkalisha chini. Robi akajua tu nalilia nini. Naye akaanza kulia. Kutokana na yale makelele yangu majirani wakaanza kuamka mmoja baada ya mwingine. Nakumbuka kuna jirani yetu mmoja anaitwa Mama Mikael. Yeye ndo alikuwa anaishi na sisi kama ndugu lakini nyumba yake ilikuwa mbali kidogo na yetu. Baada kusikia yale makelele nikamwona mume wake anakuja kwa kukimbia huku ameshika panga. Jibani jibani, akia nani nyinyi mnafanya nini hapo? Hakuniangalia usoni. Niligeuka tukaonana macho kwa macho. He, siki tu ni wewe? Sisi hata kuongea na Lia tu. Basi baba Mikael akakimbia kurudi kwake mara akaja na mama Mikael. Siki tu mwanangu. Siki tu mwanangu ulikuwa wapi mama? Ulimsahau mama mdogo mpaka ameondoka bila uwepo wako. Ah. Maneno ya mama Mikael aliniongezea uchungu sana. Sana jamani, yani da. Zaidi ya sana ni Lia bala. <laughs> Mama Mikael mama mdogo wangu jamani. Ah, ah, hayo hapo jamani. Siki tu nyamaza. Mama mdogo amelala huko chini. Alitamani kukuona kabla hujaondoka. Alikutaja tu kila dakika, kila saa alikutaja. Alitamani ungekuwa na simu mwasiliana lakini wote amkuweza. Pole siki tu mwanangu nimebaki mimi tu jirani kama mama yako. Pole mwanangu. Basi kumboleza pale mama Mikael akatwambia twende tukapumzike nyumbani kwake alinyanyua kisha Robi akainuliwa na dereva tukaelekea kwa mama Mikael tulikaa sebleni akamwagiza binti yake atuandalie maji tukaoge basi nilienda kuoga na Robi kisha dereva naye akaenda kuoga tulikuwa tumebeba zawadi nyingi mno mno za kumpa mamdogo vitenge vya kula vya kisasa nguo na viatu lakini ah, ndoto ikabadilika kabisa Tuliandaliwa chai pamoja na viazi vitamu vya kuchemsha. Wengine wote walikula lakini mimi mm-mm, sikuweza kabisa. Nilikuwa nikijutia kukaa mjini miezi mitatu bila hata ya kuasiliana na mamdogo. Hatima amefariki bila hata kuniona. Muda wote huo Robi alikuwa akinisii nile nipate nguvu kidogo lakini ah niligoma kabisa chakula. Niligoma kabisa. Maana chakula cha chenyewe kilikuwa hakipiti kabisa. Nikanywa chai tu nusu kikombe basi. Mimi ya mchana mama Mikel aliandaa ugali na majani ya maharage ya kukausha yenye karanga tulikula. Lakini mimi nilikula kidogo tu kupoza njaa. Jioni tuitandika mkeka nje tukakaa. Nilikuwa na maswali mengi sana ya kumuuliza mama Mikel kuhusu mamdogo wangu. Mama Mikel, nini kilitokea kwa mamdogo? Aliumwa au ni nini? Nilimuuliza huku nikilea. Si kitu mwanangu. Naomba punguze uchungu utaumwa mama. Punguza kulia, maisha mengine endelee. Eh? Mimi nitakwambia hali ilivyokuwa. Mama mdogo wako hakuumwa wala hakuwa na tatizo la aina yoyote. Siku hiyo aliamka akaja kutusalimia na akafafanua anaenda kichakani kutafuta magogo. Alipokuwa huko kichakani agetafuta magogo kwa ajili ya kwenda kuuza, aligongwa na yule nyoka mweusi mwenye sumu kali. Laiti kama angekuwa na mtu mwingine angemsaidia kumleta ili apate dawa mapema lakini alikuwa peke yake hivyo hakuweza hata kunyanyuka pale alipoangukia alijiburuza mpaka barabarani ambapo watu walimuona na kumsaidia lakini yalikuwa yamepita masaa manne tayari sumu ilishaenea mwili mzima paka wanamleta tayari mamdogo alikuwa amebadilika rangi na kuwa kijani tulimpaka dawa na kumnyosha lakini haikusaidia kesho yake asubuhi mamdogo alifariki hivyo ndivyo nilivyokuwa sikitu mamike aliongea nilipata na sira sana nikainuka kutafuta panga nikamsake huyo nyoka lakini da ah, ilikuwa iwezekani baba mike alinishika na kunirudisha da ah, niilia sana mami pole sana maumivu yako ni maumivu yangu pia robi aliongea natambua robi sasa mami Nisikilize. Hatuwezi kukaa hapa wiki mbili kama tulivyopanga. Inabidi kesho asubuhi turudi mjini. 
Sawa baba. Usiku ule tulimpa mama na baba mikeri zawadi zote tulizoenda nazo maana mlengo wa kuepo tena. Mama Mikel. Naomba ile nyumba yetu uitumie na vyombo vyote wakachukue lakini pia mashamba yetu yote naomba yalime. Ujiongezee kipato. Nilimwambia mama Mikel. Alishukuru sana mpaka akalia yule mama. Ma, alafu sio kutambulisha huyo anaitwa Robi ni mume wangu mtarajiwa. Niliwatambulisha. Oh, karibu ni sana baba, karibu ni sana jisikie nyumbani. Na huyu ni dereva wetu. Basi, baada ya pale tuliwaaga kuwa asubuhi tutaondoka. Walisikitika sana, Ma Mikel alilia mno. Usiyo kapotea mwanangu. Umebaki peke yako. Na mimi ndio ndugu yako. Naomba unakuja kuniangalia mwanangu. Ma Mikel aliongea huko akiwa analia. Nitakuja mama mwezi ujao tu nitakuwa hapa. Afu usilie. Basi asubuhi na mapema dereva alienda kuchukua gari pale nyumbani na kuileta ili safari ianze. Sikutaka hata kuona nyumba yetu tena maana nilikuwa nasikia uchungu pala tuliondoka kurudi mjini. Njia nzima Robi alikuwa akinibembeleza huko akichezea nywele zangu. Usizunike kiasi hicho mke wangu. Siwezi kuchukua nafasi ya mama yako lakini nitakupa furaha mpaka usahau machungu yako yote. Asante mme wangu. Mwezi ujao tutarudi kwa mama Mike ili kwenda kutoa mahari ili nikoe kabisa. Ni kweli Robi maana yule ndo mzazi wangu aliyebakia. Sawa mama, relaxi. Tutapita hotelini tutakaa hapo siku nne alafu tutarudi nyumbani. Hivyo naomba usiwe na huzuni. Furaha yako iliyobakia ni mimi na mama Mike tu. Tutumie uwezavyo, sawa eh? Basi Robi ndio hivyo alivongea. Mbele ya saa tatu usiku tulifika Dodoma kachukua hoteli vyumba viwili kimoja chetu na kingine cha dereva tulifika tukaoga safi na kuagiza vyakula waliletwa kuku wazima wawili wamepikwa wakapikika haswa nataka ule mpaka utapike maana hujala siku mbili Robert niambia hivyo <laughs> nicheka kwa mara ya kwanza tulikula jamani nilikula kama sina akili timamu robo tatu ya kuku wangu nilimla tukamaliza pale tukalala zetu kama kawaida mchezo lazima uchezwe basi ukachezwa pale pale kitandani. Tukalala. <laughs> Nahitaji ndoa yetu tukaifungie daa ambako maua wala lulu hawataweza kufika na kuleta fujo. Sasa Robi sina neno. Tarehe 15 mwezi wa itakuwa ndoa yetu. Jiandae kisaikolojia mama. Robi aliniambia kisha usingizi ukatupitia. Tulikaa pale hotelini kwa muda wa siku nne basi tukarudi zetu nyumbani. Mama Lulu alifurahi sana kutuona. Tulimsimulia kila kitu kuhusu mamdogo. Alilia sana mama Lulu. Alumia mno lakini akanipa moyo kuwa wao wapo kwa ajili yangu. Hivyo nisiwe na unyonge wala kukata tamaa. Basi siku ya zigandi, hatimaye Robi alipona na kuwa mzima kabisa. Wow, tulifurahi mno. Mno. Airudi kazini. Jumatatu moja tulitoka na kuelekea mjini. Kuna sehemu tulienda basi Robi alinitafutia chuo cha English course ya miezi mitatu nilikuwa nikienda naye kila siku. Anapoenda kazini ananiacha hapo chuoni alafu yeye anaenda zake kazini. Maisha alikuwa matamu sana kwa upande wetu. Hatukujua maua alikuwa anaendeleaje na nafikiria nini. Mwezi mmoja ukapita. Robi arudi kule kijini akapeleka mahari kwa mama Miguel. Walipokea na kushukuru mno kisha wakatubariki na kuahidi watakuepo kwenye harusi yetu. Mipango yote ya harusi alisimamia Justin. Mnamkumbuka Justin eh? Mhm. Kwa hiyo Justin alipambana mpaka dakika ya mwisho ya maandalizi yetu ya harusi. Hatimaye tarehe 15 mwezi wa nne ndani ya jiji la Dar es Salaam tulitinga kanisani mimi Robi, Mama Lulu na Justin. Joel pia alikuja pamoja na Mojei. Mama na baba Mikel pia hawakukosa. Siku saa wazazi wangu Mama Mikel na baba Mikel tuliwatumia dereva alienda kuwachukua mpaka da wakaudhuria harusi yetu. Harusi ilikuwa pambe, ilikuwa pambe sana sana jamani, yani ilinoga ile mbaya. Ilikuwa kama ya kifalme hivi, ilihudhuriwa na watu wachache tu lakini wa maana sana. Mama na baba Mike walipendeza mno. Tuliwanunulia suti za kibabe wakaenda saluni. Ah, waliwaka sana. Lulu hakutaka hata kukanyaga kwenye ndoa yetu na alikuwa Dodoma tu. Tulifunga ndoa kanisani. Tukaenda kupiga picha hatimaye ukumbini. 
Basi uko kumbini kipengele kipya kikaibuka kuhusu maua. Da. Hm. Nye jamani, ngombe maskini hazai hata akizaa basi ni kwatabu sana. Kumbe siku ile tunafunga ndoa, maua alikunywa sumu nyumbani kwao, akaacha ujumbe kuwa Sikitu na Robi ndo walioniua. Sisi hatuna hili wala lile tunafurahi tu kumbini mara ghafla polisi hao na mitutu ya bunduki. Nilitetemeka kidogo nizimie. Wendo Robi. Maskari alimuuliza Robi. Ndio. Robi naye akawajibu hivyo. Aha, na wendo sikitu. Ndio. Okay. Kuna mashtaka yenu anawakabili. Maelezo yote yatatolewa kituo cha polisi. Haya, tendeni. Ha? Yaani polisi walikuja wakati beba hadi kituoni. Mimi na Robi tukiwa vile vile na mavazi ya harusi. Mama Mikeli akazimia. Huku mama Lulu alilia baraa akawa anatufata nyuma nyuma tu. Tulipeleka kituoni tukasemwa shtaka la mauaji ya maua. Nyie imesababisha mtu anywe sumu eh? Mnashikiliwa kwa kosa la mauaji. Lakini mna bahati muhusika hajafa. Yupo hospitali anafanywa matibabu la sivyo. Mgeuzia segerea. Yaani nyie mnaoana wakati wengine wanajiua. Ampo serious kabisa. Yalikuwa ni maneno ya afande moja hivi. Kifupi kina kitambi alafu kina matege. Kilinikera sana kwa maneno yake. Hakikutupa hata nafasi ya kujielezea kabisa. Basi mama Lulu akawa amefika pale akafanya process ya dhamana tukatolewa saa sita usiku. Da, jamani, yani Friday geuka kwa kara. Tukapelekwa honeymoon. Baada ya kutoka kule polisi, tulipelekwa honeymoon. Ilikuwa kibabe sana maana tayari tulishavurugwa na maua. Lakini tulijitahidi siku yetu iwe nzuri. Siku ile ya kwanza haikupita bure. Tuliitumia. <laughs> na mimi nimeelewa. Basi tulikaa pale hoteli kwa siku saba. Wakati huo mama na baba Mikel wakawa wamesharudi kijijini. Tulitoka honeymoon tukaenda kwenye nyumba yetu ambayo Ruby alikuwa ameijenga huko Mbweni. Tukahamia pale. Lakini Ruby hakuwa na raha kabisa kutokana na upuguzi aliofanya maua. Aliagiza watu wake wakapeleleze kama je ni kweli maua alikunywa sumu au la. Taarifa zilikuja kuwa maua hakunywa sumu ila zilikuwa ni figisu figisu tu ili kuharibu siku yetu. Robi alikasirika sana akamfungulia maua kesi ya kutusingizia. Maua alipelekwa mahakamani na kuhukumiwa miaka miwili jera. Ailia sana lakini Robi hakuwa na huruma naye. Nilumia sana lakini Robi aliniambia yale ndio malipo yake. Siku za gani bwana hatimaye Lulu alianza kuumwa huko alikokuwa aliumwa sana Kumbe alikuwa akitumia dawa za kuongeza shepo baadaye zikambetea madhara basi mzungu wake kusikia vile akamwambia sirudi tena kwake hamtaki tena mpaka sasa Lulu yuko Dodoma anauguzwa na mama Lulu Siku za gani pia Justin alioa mwaka huu mwezi uliopita Kadada hivi karembo sana akahamia pia huku da na wanafanya kazi kampuni moja na Robi wangu. Paka sasa mimi na Robi tunasubiri baby boy azaliwe mwezi ujao. Oh my god, I can't wait to meet him. Hatuna haraka, ndoa tulifunga mwaka jana na mpaka sasa tuna mwaka mmoja na miezi miwili kwenye ndoa yetu. Tumepanga baby boy wetu ataitwa Rohan. Oh, nice name. Kwa kweli maisha ni matamu sana. Ukipata kupendaye pongezi za dhati kwa Robi na Mama Lulu saluti kwao yani hawa niseme kwamba ni watu wangu wa nguvu sana huu ndio mwisho wa simulizi nzuri kabisa itwayo sikitu mtunzi wa simulizi hii anaitwa Brianna Stories anapatikana kwa simu namba 0625893518 na nilie kusimulia simulizi hii simu nyingine ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa hapa Simlizi Mix Entertainment kumbuka ku like, comment na pia kama bado huja subscribe channel hii fanya hivyo basi. Alafu unaenda kubonyeza kale ka alama ka kengere ili uspitu na simlizi mpya ambazo tutakuwa tunafanyaje tunakuletea. Bye bye na wapenda nyote. Bye.